السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بھائی এখন অনেক রাত্রি রাত্রি প্রায় ইন্ডিয়ান সময় রাত্রি এগারোটা পঁয়ত্রিশ মিনিট আপনার সামনে উপস্থিত হয়েছে ঘোষণ দিয়েছিলাম যে আজকে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আর এ বিষয় নিয়ে আলোচনা মূলত করার কোনো প্রয়োজন ছিল না সেই দিন মানে গত দিন যে দিন লাইভে এসেছিলাম তো সেই দিন আলোচনা করতে করতে নেটওয়ার্কে ডিস্টার্বের কারণে আলোচনাটি মানে অর্ধেক হয়েছিল এই জন্য এখন আসলাম যাক ইতিমধ্যে অনেকে লাইনে চলে এসেছেন ভাই আপনারা কি আমার সাউন্ড স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন এবং ছবি কোনো সমস্যা আছে কি আপনার একটু জানাবেন সুরিটোলা আহলে হাদি জামি মসজিদ ভাইয়ের পক্ষ থেকে একজন এসেছেন যে খাদিজার রূপা আপত্তি নিয়ে এসেছেন এম ডি রবিন খান তিনি এসেছেন ভাই যাই হোক খুবই সংক্ষিপ্ত সময় নিব রামাজান মাস শুরু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এবার তো বাংলাদেশের একদিন আগেই আমরা বিশেষ করে ভারতের যারা আছে তারা আমরা সিএম পালন করেছি আজকে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের একটা সিএম শেষ করে আজকে দ্বিতীয় সিএমের জন্য আমরা শেয়ারই পাব ইনশাল্লাহ জি আচ্ছা এখানে অনেক উপস্থিত হয়েছেন তো আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাইছি এই মত অবস্থাতে আমার সাউন্ড এবং ছবির মধ্যে কোনো সমস্যা আছে কি আপনারা জানাবেন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আলোচ্য বিষয় আজকে দ্বিতীয় পর্ব আলোচ্য বিষয় প্রথমত আমি বলে দিই আপনাদের কাছে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এটাই যে নোমাল কাসিমি সাহেবকে আমি ফোন করেছিলাম বাংলাদেশ থাকা অবস্থাতে তার সঙ্গে আমার প্রায় একচল্লিশ মিনিট আলোচনা হয়েছিল তার আপনি রাখার সংখ্যা শেষের দিকে একটু আলোচনা হয়েছিল তাকলিক্ষ সঙ্গে তো ওই আলোচনার মধ্যে আমি যেটা দাবি করেছিলাম যে আমি বলেছিলাম যে হুজুর যে রামাজান মাসে তার আপনি রাখার সংখ্যা মৌলানা আব্দুল মতিন সাহেব তিনি দলিল সহ নামাজের মাসাইল নামক কিতাবে তিনি লিখেছেন যে তারাবি প্রথমত এগারো রাখাতে ছিল পরবর্তী সময়তে এটা মানে কিরাতটা খুব লম্বা ছিল আল্লাহ সাল্লের সময়তে অনেক দীর্ঘক্ষণ সময় ধরে পড়তেন তার জন্য পরবর্তী সময় পরবর্তী প্রজন্ম এটাকে খুব ভারী মনে করলেন এই জন্য তারা কি করলেন যে রাখাতটাকে বাড়িয়ে দিলেন আর কিরাত থেকে সংক্ষিপ্ত করলেন অর্থাৎ তারাবি প্রথম জামানাতে এগারো রাখাতে ছিল পরবর্তী সময়তে এটা বাড়ানো হয়েছে এবং কিরাত থেকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে যেটা আমি দলিল সহ আমাদের মাসাইল থেকে উদ্ধৃতি সরকার বলেছিলাম দুই নম্বর বিষয় এবং আমি দাবি করেছিলাম যে এই যে তারাবি বিশ্বের একাত কবে থেকে শুরু হয়েছে তো আমি দাবি করেছিলাম এটা যে ভাই এই তারাবি একাত সংখ্যা এটা বৃদ্ধি করা হয়েছে চারশো হিজির দিকে অর্থাৎ চতুর্থ শতাব্দীতে তার আগে বিশ টাকার তারাবি পড়তে হবে বা বিশ টাকার তারাবির পরে ইজমা আছে এই যে কথাগুলো বলা হয় এগুলো ভ্রান্ত আর আমি দুটোই দাবি করেছিলাম দলিল সহ নামাজের মাসাইল নামক একটি বই যেটা বাংলাদেশি লেখক আব্দুল মতিন সাহেবের লেখা ও বই থেকে বইটা এটা হচ্ছে দলিল সহ নামাজের মাসাইল বইটা খুব পরিচিত বাংলাদেশিদের কাছে একটা মাক্তাবাতুল আজাহার থেকে ছাপা বইটা হচ্ছে বর্ধিত সংস্করণ তো এই বইয়ের রেফারেন্স ভিত্তিক আমি আলোচনা করেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ আমি রেফারেন্স ছাড়া আমি কোনো কথা বলি না আর নিজের চোখে যদি কোনো জিনিস না দেখি নিজে যদি না পড়ি সেই কথা আমি বলি না শোনা কথা আমি বলতে কখনোই রাজি নয় এবং আমি বলিও না তাই দলিল প্রমাণ দেখা নিজের চোখ দিয়ে দেখা নিজে পড়া এবং পাশাপাশি সেই গ্রন্থকে গ্রন্থটিকে হাত দিয়ে নেড়ে চড়ে পড়া এরকম মানে যখন হয় তারপরে যখন আমি প্রমাণ করতে পারবো যে হ্যাঁ এই কথা আমি পড়েছি এই কথা আমি প্রমাণ করতে পারবো তখনই আমি সাধারণত এই দলিলগুলো উপস্থাপন করি তো আসুন আজকে আমরা আলোচনা তিনটে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আপনারা দেখেছেন যে আমার ফোন আলাফটির একটি জবাব দিয়েছে একজন একশো বাইশ মুক্তি আর এর পরিচয় আগে দিয়েছি মালিকটলা মসজিদে মুক্তি রিজন রফিকির তরফ থেকে একজন কালো মতো যে মুক্তি এসেছিলেন তিনি এবং তিনি অকাত্ম ভাষায় তিনি কথাবার্তা বলেছেন এবং তিনি জাল প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন আমাকে আমি যদি কোনো মিথ্যা কথা বলি তাহলে জাল তিনি প্রমাণ করবেন এই ব্যাপারে তিনি দুইটি স্টেপ করেছেন প্রথম স্টেপে আমি সেগুলোর জবাব দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ দ্বিতীয় স্টেপ আজকে দালিলিক আলোচনা যে আমি যে দাবি করেছিলাম তিনি বলেছেন এই দাবিগুলো নাকি মিথ্যা মুক্তি মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব নামক এই বইয়ে দলিল সহ নামাজের মাসালে এমন কোনো কথা নেই তার জন্য আজকে আমরা দুটো বিষয় আলোচনা করব এক যে আমার যে দাবি ছিল যে প্রথম জামানাতে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এর জামানাতে তার আবি আট টাকাতে ছিল এবং পরবর্তী সময় এটা কিরাতটাকে সংক্ষিপ্ত করে নামাজকে সংক্ষিপ্ত করে টাকাতকে বৃদ্ধি করা হয়েছে এটা আমার দাবি আর তারা বলছে না এমন কোনো কথা দলিল সহ নামাজের মাসাইল নামক পিতাবে এটা বর্ণনা করা হয়নি আসলে দেখা যাক কে সত্যবাদী কে মিথ্যাবাদী অবশ্যই আল্লাহ সুবাহ তালা পবিত্র এবং সুরা বাকার আসলাম দুই এক মাসে এগারোতে তিনি বলেছেন কুলহাত উদাহরণ এখন ইনকুন তুম সদেকিন 
যদি তোমরা তোমার দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে প্রমাণ পেশ করো অবশ্যই সেই জন্য আমি প্রমাণটি দিয়েছিলাম আজকে এবার আপনাদের সামনে স্পষ্ট ভাই প্রমাণ আপনাদেরকে দেখাবো যে আসলে দলিল সন্নামতের মাসালে এমন কোনো তথ্য কি আছে যে অবশ্যই আছে আর আলহামদুলিল্লাহ পড়াশোনা করে পরে বলেছি কোনো আমি মানে আন্দাজে ঢিল ছোড়া আমি এটা করিনি তাই জরুরত আজকে প্রমাণ দেব যে প্রথম তিনটে বিষয় আলোচনা করব এক যে দলিল সহ নামাজের মাসাল বইয়ে কি এমন কোনো কথা আছে যেটা প্রথম জামানাতে আট টাকা তারা বেছিল পরবর্তী সময় এটা হয়েছে বিশ রাখাত বা ছত্রিশ টাকাত বা উনচল্লিশ টাকাত বা একচল্লিশ টাকাত আর দুই নম্বর আলোচ্য বিষয় এটা যে এই যে বিশ রাখাত ছত্রিশ টাকা উনচল্লিশ টাকাত এগুলো কখন শুরু হলো আমি দাবি করেছি চারশো এসদেরিতে এটার প্রমাণ দেবো আর তিন নম্বর মোয়াত্তা মালিকের ওবাই বিন কাব তামি দারিকে আল্লাহ ওমর বিন কাব তিনি আগ্রহ তারাবের নির্দেশ দিয়েছেন এ বিষয়ে হাদিসটার একটা আলোচনা কারণ সেই দিন তারা এই আলোচনা করতে এসে অনেক খেয়ানত এবং উল্টাপাল্টা অনেক কিছু বলেছেন সেটার সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দেবো রাত্রি অনেক হয়েছে প্রথম আসন দেখি এই দলিল সন আমাদের মাসাইল প্রথম আমরা জব দিতে চাইছি এখন যে তারাবির সালাদ তারাবির সালাদ প্রথম জামানাতে ছিল কত রাখাত আমাদের দাবি আট টাকাত ছিল পরবর্তী সময়তে সেটা বিশ ছত্রিশ উনচল্লিশ করেছে এটা দলিল সন আমাদের মাসাইল নামক কিতাবে মৌলানা আব্দুল মতিন সাহেব তিনি লিখেছেন এই কথা কি আমার যে রেফারেন্স আমি যে কথা বলেছিলাম সেটা কি সত্য আসুন আমরা আজকে সে বিষয়টি উপস্থাপন করি এটা দলিল সন আমাদের মাসাইল বইটা চারশো আঠাশ পৃষ্ঠা আপনারা খুলবেন আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দেবো বিষয়টি চারশো আঠাশ পৃষ্ঠা যদি খোলেন তার আগে একটি বিষয় যে এই দলিল সন আমাদের মাসাইল বই চারশো তেরো নম্বর পৃষ্ঠা প্রথম খুলবেন তাহলে এখান থেকে বুঝতে পারবেন যে তারাবের ইতিহাস আসলে কি এ বিষয়ে মৌলানা আব্দুল মতিন সাহেব তিনি তারাবের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অনেক কথা আলোচনা করেছেন তার মধ্যে এখানে একটি কথা হ্যাঁ চারশো বারো এবং চারশো তেরো পৃষ্ঠা আমি আপনাদেরকে একটা স্ক্রিনশট সহ তারে দেখাতে চাইছি এবং আপনারা এই স্ক্রিনশটটাই দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে আমি সত্যবাদী অর্থাৎ সত্য কথা বলেছি না তারা সত্য কথা বলেছে এবং তারা বলছে না এমন কোনো কথা দলিল শোন আমাদের মাসাল কিতাবে নেই আমি আপনাদেরকে প্রথমে দেখাই এক আমি ভিডিওটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ ভিডিওটির মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি হচ্ছে তারা বি বিশ্ব রেখা সোমনাথ অধ্যায় চারশো বারো পৃষ্ঠা দলিল সহ নামাজের মাসাইল আমি মার্ক করে রেখেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বইটা হচ্ছে এখন দলিল সহ নামাজের মাসাইল বোধিত সংস্করণ এটা মৌলানা আব্দুল মতিন সাহেবের লেখা আমি বইটার চারশো বারো পৃষ্ঠা খুললাম এখানে লেখক অধ্যায় কেমন করেছে যে এগারো এবং তেইশের মধ্যে সমন্বয় আমি দাগিয়ে রেখেছি দেখেন যেখান থেকে বলছি আমি পড়ছি আপনাদের সামনে দেখুন লেখা কি আছে যে তারা বলেছেন প্রথম দিকে যখন কেরাত খুব দীর্ঘ পড়া হতো তখন এগারো রাখাত পড়া হতো পরে কেরাত কিছুটা হালকা করে রাখাত বাড়িয়ে বেশি উন্নতি করা হয়েছে তখন থেকেই বিশ রাখাত পড়ার ধারাবিকতা থাকে ইমাম বাইহাকি আরও কিছু মনীষী এই রূপ জি ভাই যাই হোক নেটওয়ার্ক ডিস্টার্বের কারণে লাইনটা কেটে গিয়েছিল নেটওয়ার্ক ডিস্টার্বের কারণে লাইনটা কেটে গিয়েছিল আপনাদেরকে দেখালাম আপনাদের হচ্ছে দর্শন আমাদের মাসালে এটা ইন্টারনেট থেকে আপনারা ডাউনলোড করে দেবেন আমি আপনাদের কাছে পড়ছি চারশো বারো নম্বর পৃষ্ঠা থেকে আবার পড়ছি দেখবেন এখানে পরিষ্কার ভাবে লেখক বলছে প্রথম দিকে যখন কেরাত খুব দীর্ঘ পড়া হতো তখন এগারো রাখাত পড়া হতো প্রথম জামানাতে পরে কেরাতের কিছুটা হালকা করে রাখাতকে বাড়িয়ে বেশি উন্নতি করা হয়েছে তখন থেকে রাখাত পড়ার ধারা অব্যাহত আছে এবং বাহাকি সহ আরও কিছু মনীষীগণ এই রূপ মন্তব্য করেছেন এবং এইভাবে তিনি আলোচনা করেছেন তাই চারশো বারো পৃষ্ঠার আলোচনা চারশো তেরো পৃষ্ঠার প্রথম পাঁচটা লাইন পড়লে আপনারা বুঝতে পারবেন এখানে লিখছেন এখানে তিনি নকল করেছেন কার কাছ থেকে ইবনে হাবিব মালিকি মৃত্যু দুশো আটত্রিশ সিটিতে বলেছেন তিনি নকল করেছেন দুশো নামাজের মাসারে চারশো বারো পৃষ্ঠা থেকে চারশো তেরো পৃষ্ঠা দুশো আটত্রিশ সিটির কথা নকল করেছেন লেখক সং তিনি বলছেন এখানে অর্থাৎ প্রথমে এগারো রাকাতই ছিল মানে তারা বিরাকাত সংখ্যা প্রথমে এগারো রাকাতই ছিল কিন্তু তারা কিরাত লম্বা করতেন ফলে তা ভারী থাকত পরে তার রাকাতের সংখ্যা বাড়ালেন আর কিরাতকে হালকা করলেন বেতের ব্যতীত তারা বিশ রাকাত করতে লাগলেন এখানে লেখক স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে প্রথম জামানাতে তারা বি এগারো রাকাতই ছিল কিন্তু পরবর্তী সময়তে কি হলো যে যেহেতু ভারী হয়ে গেল কিরাত লম্বা লম্বা বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের জামানাতে পড়া হতো এই জন্য পরবর্তী সময় কিরাত থেকে সংক্ষিপ্ত করা হলো রাকাত থেকে বৃদ্ধি করা হলো স্পষ্টভাবে লেখক এখানে শিখে নিয়েছে আর এই মত কারা কারা পোষণ করেছেন ইবনে রশিদ আবুল ওয়ালিদ আলবাজি জুরকানি মোল্লা আলিকারি হানাফি 
আব্দুল হাই লাখানাবি প্রমুখে এইভাবে সমন্বয় করাকে পছন্দ করেছেন ভাই আপনাদের কাছে যে আমি দলিল উপস্থাপন করেছিলাম সেটা স্পষ্ট দলিল সহ নামাজের মাসাল নামক এই কিতাবে আছেন পরবর্তী সময় আপনাদের কাছে স্ক্রিনশটটা দিয়ে দেবো আর আপনারা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে শুনে নিতে পারেন দেখে নিতে পারেন বিষয়টি তো এখানে লেখক স্পষ্ট হয়ে বলেছে যে তারাবির আকার সংখ্যা প্রথম জমানাতে আট টাকা ছিল পরবর্তী সময়তে এটা কিরাতটাকে ছোট করে দিয়ে বাড়ানো হয়েছে তো আমি যে দলিল দিয়েছি স্পষ্ট আছে আমি কোনো মিথ্যা কথা বলিনি যারা শুধুমাত্র অর্ধেক বইটির পরে অর্ধে কী করতে চেয়েছে তারা এখানে চূড়ান্ত মিথ্যাচার করতে চেয়েছে আর এ ধরনের কথা একটা দেয় নয় অনেকগুলো কিতাবেই আছে আমি একটা দেখাই এটা হচ্ছে হানাফি কেল্লা বই এটা আমাদের ইন্ডিয়া প্রকাশ ইন্ডিয়া থেকে ছাপিয়েছে মুক্তি নাসুদ্দিন চাঁদপুরি এটা দ্বিতীয় মুদ্রণ এ বইটার একশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠাতে লেখক ঠিক এই কথাটি লিখেছে এই কথাটি লেখক তিনিও লিখেছেন আমাদের ইন্ডিয়া থেকে অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার মানুষ তাদের জন্য এটা উপকার হবে যে তারা বই প্রথম জামানাতে কত রাখার ছিল এগারো রাখার আর প্রথম জামানা বলতে এখানে স্পষ্ট হয়ে কত কত দিন পর্যন্ত সেটা আমি পরবর্তী সময় দিচ্ছি যে চারশো হিজুরিতে বিশ রাখার তারাবি চালু করা হয় এটা পাবন্দি সহকারে এটা মুকালদিদের কথা অনুসারে দেখেন এখানে পরিষ্কারভাবে একশো পঞ্চান্ন অধ্যায় ক্যাম্প করেছে হাদিসের সমীকরণ হাদিসের সমীকরণ এখানে লেখক লিখেছে যে ইমাম বাইহাকি রহমলার উক্ত বর্ণনাগুলির মাঝে এইভাবে সমীকরণ করার চেষ্টা করেছেন যে প্রথম যুগে মানুষেরা এগারো রাখাত পড়তেন পরবর্তীকালে কুড়ি রাখাত তারাবি ও তিন রাখাত বিদের পড়েছেন স্পষ্ট লেখক এটা লিখেছে যে ভাই আমার যে দাবি সে দাবির পক্ষে আমি দুটো প্রমাণ দিলাম একটা পশ্চিম বাংলার লেখক হানাফি কেল্লা বই থেকে আর এ বইটা হচ্ছে কুড়ি রাখাত তারাবির হাদিস সাহি এটা হচ্ছে আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহমতুল্লা আলাহির একটা কিতাব সালাতুল তারাবি বইটার জবাবে ইসমাইল ইবনে মাহমদ আনসারির লেখা একটি কিতাব যেটা মৌলানা আব্দুল মতিন এই মৌলানা তামিদুল মৌলা তার কোনো এক লেকচার তারাবি দেখাতে এ বইটি দেখাচ্ছিলেন এবং বইটি কথা বলছিলেন যে বইটা পড়লে আহলে হাদিসের সমস্ত বিভ্রান্তি নিরসন করা সম্ভব এবং ওই যে ব্যক্তি আমার জব দিয়েছেন তিনি এ বইটির কথা কথা বলেছেন ঠিক এ বইটার একশো সাত নম্বর পৃষ্ঠা একটা মাত্রাবতল আজাহার থেকে ছাপিয়েছে বইটা একশো সাত পৃষ্ঠার শেষ প্যারাটা পড়বেন এখানে একই কথা নকল করা হয়েছে যে এখানে লিখছেন পরিষ্কার পক্ষান্তরে উভয় দিন কাপ যখন সকলকে নিয়ে এক জামাতে নামাজ পড়তে শুরু করলেন তখন দীর্ঘ কেরাত পড়া সম্ভব ছিল না এই জন্য রাখার সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন আর এটা মূলত একদম আপনি বইটা যদি পড়েন একশো পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে ধারাবিকভাবে এই কথা এ ধরনের কথা অনেক নকল করেছেন যে প্রথম জামানাতে কত ছিল তারা বি রাখার সংখ্যা প্রথম জামানাতে ছিল আট রাখার তারা বি পরবর্তী সময়তে এটাকে রাখাতকে বৃদ্ধি করা হয়েছে কিরাতকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে যেটা আমি দলিল উপস্থাপন করেছিলাম আপনার সঙ্গে পেশ করলাম দ্বিতীয় নম্বর বিষয় এখানে আর দুই নম্বর বিষয় যে আমি বলেছিলাম যে এই যে রাখার সংখ্যাটাকে বৃদ্ধি করা হয়েছে এটা কত হিজুরিতে আমি বলেছিলাম এটা চারশো হিজুরি থেকে শুরু করেছে দলিল সহ নামাজের মাসাইল মৌলানা আব্দুল মতিন সাহেব তিনি নকল করেছেন তো তিনি ইনকার করেছেন না এরকম নাকি কথাই নেই ভাই আমি আবারও দেখাচ্ছি আপনাকে দলিল সহ নামাজের মাসাইল এটা চারশো আঠাশ পৃষ্ঠা খুঁজবেন লাল কালি দিয়ে লেখা আছে পরিষ্কারভাবে তিনি লিখেছেন প্রথম কার দেবেন শেখ আতিয়া সালেম লেখেন একজন ব্যক্তির কথা নকল করেছেন যিনি কিছুদিন আগে মৃত্যুবরণ করেছেন শেখ নাসুদ্দিন আলবানি বেশ কিছু বইয়ের জবাব দেওয়ার তিনি চেষ্টা করেছেন বিশেষ করে রাখাতে তারাবির উপরে ঠিক এই কথাটি তিনি নকল করেছেন যে তারাবি বিশ্বাস কখন থেকে চালু হয়েছে এর ইতিহাস নকল করেছেন শেখ আতিয়া সালেম তার কথা নকল করেছেন দলিল সহ নামাজে মাসাইল চারশো আঠাশ নম্বর পৃষ্ঠা লিখছেন অর্থাৎ মদিনায় দ্বিতীয় হিজরি শতকে তারাবি ছত্রিশ ডাকাত ও বেতের তিন ডাকাত করা হতো তৃতীয় শতকেও তাই হয়ে থাকবে এখানে দেখেন তুরস্ক বলছে তৃতীয় শতকে তাই হয়ে থাকবে এবার লিখছেন দেখেন হিজরি চতুর্থ শতকে মদিনায় এ আমল পরিবর্তন হয়ে বিশ রাখাতে এসে পৌঁছিয়েছে পরিষ্কার চতুর্থ শতাব্দী মানে এখানে লেখক স্পষ্ট হয়ে লিখছে যে তৃতীয় শতক পর্যন্ত ছত্রিশ টাকা মদিনাতে পড়া হতো আর এ বিশ টাকার তারা বি কখন থেকে চালু হয়েছে এখানে স্পষ্ট হয়ে লিখছে যে চতুর্থ শতকে মদিনার এ আমল পরিবর্তন হয়ে বিশ টাকাতে এসেছে লেখক স্পষ্ট দলিল নামাজের মাসাইল মৌলানা আব্দুল মতিন চারশো আঠাশ নম্বর পৃষ্ঠাতে লিখেছেন তারাবির ইতিহাস কখন থেকে বিশ টাকার তারাবি চালু হলো এই মধ্যে আলোচনা করতে গিয়ে পরিষ্কারভাবে বলছে যে বিশ টাকার তারাবি মানে এটা সূচনা হয়েছে মানে এটা এসে পৌঁছেছে কখন চতুর্থ শতাব্দীতে অর্থাৎ চারশো হিজরিতে এই বিশ টাকার তারাবি চলার সূচনা হয়েছে চালু হয়েছে এটা পাবন্দি সহকারী মানুষ পড়েছে এটা লেখকের দাবি তো আমি এই কথাটি বলেছিলাম সেই মৌলানা মুক্তি নোবাল কাশ্মীরকে যে শেখ মৌলানা আব্দুল মতিন সাহেব তিনি তার বই লিখেছেন যে তারাবি প্রথম জামানাতে আট টাকার তারাবি ছিল পরবর্তী সময়তে এটা বিশ রাখাত করা হয়েছে কারণ তারাবির রাখাতকে বাড়ানো হয়ে
তো এই মরমে যখন আমি বক্তৃতা দিলাম ইন্টারনেটে আপলোড হলো তো চারশো দুশো অষ্টআশি মুক্তি নোমাল কাসিমি সাহেবের এই ফোন আলাপের জবাবে আর একজন মুক্তি উনি একশো বাইশ উনি একশো বাইশ মানে উনার ছদ্দ একটা নাম একশো বাইশ তিনি আবার পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে তিনি এখানে উঠতেছেন না এমন কথা নাকি এই বইয়ে কোনো জায়গায় নেই আর বিশেষ করে দেখবেন ইমাম শাফির কথা বলেছিলাম ইমাম আহমেদ ইমাম মালিক আমি বলেছিলাম চার ইমাম থেকে সেই সূত্রে কোনো কিছু প্রমাণিত নয় যে তারাবি বিশ টাকা বিশ টাকার তারাবি সুন্নাত মোকাদা এই ব্যাপারে চার ইমাম থেকে কোনো স্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই তো সেই ব্যক্তি এই দলিল সর নামাজের মাসাল চারশো চার নম্বর পৃষ্ঠা থেকে দলিল দিয়েছেন যে মৌলানা আব্দুল মতিন সাহেব লিখেছেন যে ইমাম শাফি তিনি বিশ টাকাকে পছন্দ করতেন ভাই কিয়ামুল্লাহ ইমাম মজুরি কিতাবে স্পষ্টভাবে দুশো অষ্টশি পৃষ্ঠাতে তিনি নকল করেছেন যে ইমাম শাহফেই তিনি আটকেও পছন্দ করতেন বিশকেও পছন্দ করতেন তো আমি এই জন্য বলেছিলাম ইমাম আহমেদ ইবন আহমেদ সুনান তিরমিজি আটশো ছয় নম্বর হাদিসে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম আহমেদ নির্দিষ্ট রাখার সংখ্যা বলেনি ইমাম মালিক থেকে ছত্রিশ রাখাত পাওয়া যায় এগারো রাখাত পাওয়া যায় তেইশ রাখাত পাওয়া যায় অনেক কিছু পাওয়া যায় তো চার ইমাম চার ইমাম থেকে এই কথা প্রমাণিত স্বয়ং শুধুমাত্র ইমাম আবু হনিফা থেকে আবু ইসুফ থেকে একটা বর্ণনা পাওয়া যায় যে ইমাম আবু হনিফা বিশ রাখাতকে পছন্দ করেছেন বিশ টাকার পছন্দ করেছেন তো আমি বলেছিলাম যে এখানে চার ইমাম মধ্যে তিন ইমাম তারা প্রত্যেকে স্পষ্টভাবে বিশ টাকা তার বিশ্বনাথ মোকাদ্দা এই বিষয়ে তারা কোনো মত পোষণ করেনি এটা একটা নফল সার তার জন্য তারা এখানে ছেড়ে দিয়েছে তিয়ার আছে তো আমি এই কথা দাবি করেছিলাম যেটা আপনার স্পষ্টভাবে সকলে জানেন যে তারা একার সংখ্যা নিয়ে আলোচনা গবেষণা করেছেন তারা বুঝতে পারছেন আর এই বিষয়ে আমি একটা স্বতন্ত্র আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ এটা আমাদের মাসে যে চার ইমাম কি সুন্নাতে মোকাদ্দা হিসেবে বিশ টাকা তারাবিকে মনোনীত করেছেন যে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ করবো যে না যারা দাবি করছে এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং তারা বিয়ে রেখাত বিশ্ব রেখাত এর প্রতি উন্মতের ইজমা আছে এই পর্বতে আমি এই দুটোকে আরও বিস্তারিতভাবে খণ্ডন করব ইনশাল্লাহ আপনাদের সঙ্গে থাকবেন তো ভাই আপনাদের সঙ্গে যে বিষয়টি বলছিলাম যে হ্যাঁ মৌলান আব্দুল মতিন সাহেব তার দুটো বই থেকে দুটো কলমে রাখিয়ে দিলাম এক তারাবি প্রথম জমানাতে আট টাকা পড়া হতো পরবর্তী জমানাতে বিশ টাকাতকে নিয়ে আসা হয়েছে আর এটা হয়েছে চার শেষ দুটিতে আলহামদুলিল্লাহ আমি সত্যবাদী পবিত তাদের কিতাবপত্র বইপত্র থেকে আমি দলিল দিয়েছি পাশাপাশি পশ্চিমবাংলার লেখকদের কিতাব থেকে বই জবাব দিয়েছি আর এ ধরনের বই থেকে তাদের অনেক জবাব দেওয়া সম্ভব বিশেষ করে উর্দু প্রচুর কিতাব আছে যেখান থেকে জব দেওয়া সম্ভব যে তারা এই ইতিহাস নকল করেছে এগুলো যখন বাংলার যারা আম জনতা এই যে বাংলা যারা হামফি মুকালিদ আছে দেবন্দি মুকালিদ আছে এরা সাধারণত তাদের কিতাবপত্রকে যথেষ্ট গভীরভাবে না পড়ার কারণেই তারা এ বিষয় নিয়ে শুধুমাত্র তাদের দলিল পেয়েছে হ্যাঁ 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 মানে এটাকে যে একটা সুন্দরভাবে সমীকরণ করবে এটাকে নিয়ে যে পক্ষে বিপক্ষে খুব দৃষ্টি দিয়ে দেখবে তারপরে কোনটা যে মানে গ্রহণযোগ্য এটা তারা করতে চায় না তাদের দলিল পেয়ে গেছে সেটা যা যাই ভোয়া ইতিহাস হোক আর কোনো জৈব সূত্র হোক এটা তারা দেখার চেষ্টা করে না কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমরা স্পষ্টভাবে আমরা সমন্বয় করার চেষ্টা করি যেটা আমি দলিল দিয়েছি আমি আপনার কাছে উপস্থাপন করেছি তিন নম্বর বিষয়ে আলোচনা করব যে মুহাত্ম মালিকের উপায় পিন কাপ আমি তারিখে যে আট টাকার তারাবি তিন টাকার বেতের অর্থাৎ টোটাল এগারো টাকার সলাতে নির্দেশ দিয়েছে যেটা আমি আলোচনা করেছিলাম তো ওখানে আমার আরবি ইবারতের অনেক ভুল ধরার চেষ্টা করেছে আর আমি বলেছি ভাই যে আমি যে যখন পড়ছিলাম আমি এটা আরবি ইবারতের ভুল ধরেছে তিনি অন্য কিছু পাননি তো এখানে তিনি বলেছেন যে আমি রেফারেন্স দিয়েছিলাম কি বিষয়ে যে এই যে মত্ত মালিক যেটা দুশো ঊনপঞ্চাশ নম্বর দারুস সালাম প্রকাশনী হাদিস যার ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এই মত্ত মালিককে ছাপানো হয়েছে যার রিওয়াত নম্বর চার পৃষ্ঠা নম্বর একশো একাত্তর প্রথম খণ্ড এখানে আলোচনা করেছে কি আমি রামাদান বাপ হচ্ছে বাপ এখানে দিয়েছে বাপ মাফি কি আমি রামাদান এখানে বাপ অধ্যায় স্পষ্টভাবে রচনা করেছে পরিচ্ছেদ নম্বর দুই তো এইখানে একটা হাদিস নিয়ে এসেছে যে উমর দিন খাত্তাব তিনি আসলে কত টাকা তার আবিস সলাতের নির্দেশ দিয়েছিলেন তো আমি এখান থেকে যে সনদ করেছিলাম যে ইমাম মালিক তিনি সনদ বর্ণনা করেছেন আর আমি দাবি করেছিলাম যে মুকাল্লিদরা এই সনদকে কীভাবে জাইব বলতে পারে এই হাদিসকে কীভাবে জাইব বলতে পারে যখন ইমাম মালিক যে সনদে হাদিস নিয়েছে ঠিক এই সনদেই ইমাম বুখাইদার সৈ বুখারিতে তিনখানা হাদিস এনেছেন তো এই বিষয়ে আমি যখন আলোচনা করলাম তো একজন মুকাল্লিদ যখন জবাব দিতে পারে তখন বলছে যে ইমাম মালিকের যে সনদে সেই সনদে ইমাম বুখারি হাদিস নিয়েছে এটা নাকি মিথ্যা কথা কেননা আগে পিছিয়ে অন্য অন্য রাবি আছে ভাই এখানে আপনাদের জানা উচিত ইমাম মালিক হচ্ছে মত্ত মালিকের মুসান্নিফ তাই তিনি তার পর থেকে তিনি তার নিজের তিনি যেহেতু মুসান্নিফ তার পর থেকে তিনি সনদ বর্ণনা করবেন আর ইমাম বুখারি তিনি একজন গ্রন্থের মুসান্নিফ তার সনদ আলাদা ইমাম মালিকের সনদ আলাদা তো ইমাম
আমি বলেছিলাম যে ইমাম মালিক বর্ণনা করছে আন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আন সাইদ বিন ইয়াজিদ এর সূত্রে হাদিস যে তিনি তারাবির রাকাতের যে নির্দেশটি দিয়েছেন আমি বলেছিলাম ঠিক এই সনদ এই সনদেই ইমাম বুখারী তিন খানা হাদিস নিয়ে এসেছে তো হানাফি ভাইরা কিভাবে এই হাদিসকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চাইছে জি ভাই আপনাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি যে ইমাম বুখারী সনদ একটা আলাদা ইমাম মালিকের সনদ আলাদা মূলত এখানে সনদে যে একজন আছে মোহাম্মদ বিন ইউসুফ এখানে তো ওই ব্যক্তি এখানে দাবি করেছে যেখানে বলার দরকার ছিল যে এই যে মোহাত্তার এই হাদিসটা সকল রাবি বুখারি মুসলিমের জি ভাই অবশ্যই বুখারি মুসলিমের তো রাবি আমার এখানে দাবি যে রাবি না সেম সনদটাই যে আন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আন সাহেদ বিন ইয়াজিদ এবং পাশাপাশি কখনো থাকে না যেমন অনেক রাবি আছে যে তাদের বুখারি মুসলিমের রাবি কিন্তু এই যে সনদের ঢং যে আন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আন সাহেদ বিন ইয়াজিদ এই যে একটা সনদ মূলত ইমাম মালিক তো মুসান্নিফ ইমাম মালিক তো গ্রন্থের মুসান্নিফ তাই এখানে তার আর ইমাম বুখারি সোনা দেখে না এটা কখনোই একত্রিত হবে না তার আর এটা হচ্ছে মহাদেশদের এটা একটা স্টাইল একটা কোয়ালিটি যে এই ধরনের যদি সনদ থাকে পাশাপাশি যে যেমন আন মোহাম্মদ বিন ইসুবান সাহেদ বিন ইয়াজিদ এরকম যদি থাকে তখন বলা হয় যে ইমাম বুখারি এই সেম সনদে নিয়েছে এই ধরে আমি একটা বইয়ের নাম দেখাই এই যে তারাবির রাকাত এটা বদরুদ্দিন কাশেমির লেখা আমাদের পশ্চিম বাংলা হুগলি থেকে ছাপিয়েছে এখানে ঠিক চল্লিশ পৃষ্ঠাতে লেখকও একটি হাদিস আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ওই কথা নকল করেছেন তিনিও ঠিক এই কথা বলেছেন যে এখানে একটি যে মহাত্মার একটি হাদিস আছে তিনি বলছেন যে সেম এই সনদেই সেই বুখারিত হাদিস আছে হাদিস নাম্বার দু হাজার দুইশো তেইশ সরি দু হাজার তিনশো তেইশ দু হাজার তিনশো তেইশ এখানে স্পষ্টভাবে লিখেছেন তো আমি যদি এখানে বলতে যদি ভুল করি যে না সে সেই বুখারিতে মানে মহাত্মার যে সনদ সেই বুখারিতে একই সনদে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে তাহলে এই মুক্তি হানাফি দেবন্দি মুক্তি তিনিও ভুল করেছেন কেন এখন তিনি মোহাত্তার হাল মোহাত্তা মালিকের হাদিসের সঙ্গে সনদের সঙ্গে বুখারি সনদকে মিলিয়েছে কিন্তু মোহাত্তা ইমাম মালিকের সনদ আর ইমাম বুখারি সনদ তো আলাদা তার জন্য এটা জানতে হবে এটা বুঝতে হবে যখন এর কথা বলা হয় তখন বুঝতে হবে যে মুসান্নিফ থেকে তার সনদ এটা বাদ পড়বে মূলত সনদের যে মূল অংশ সেখান থেকে ধরা হয় যে মালিক তিনি মুসান্নিফ ইমাম বুখারি তিনি মুসান্নিফ এবং ইমাম বুখারি থেকে মালিক পর্যন্ত এত দূর তো কোনো সমস্যাই নেই তার জন্য এখানে স্পষ্ট হয় আমি মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আন সাহেব বিন ইয়াজিদ আমি যেমন সাহেব বুখারিতে তিনখানা হাদিস আছে তাই এখানে আমি দলিল তাদের বইপত্র থেকে দিয়ে দিলাম যে এইভাবে যখন হাদিসের সনদ মতন নিয়ে আলোচনা করা হয় সনদ নিয়ে আলোচনা করা হয় তখন এইভাবে আলোচনা করা এটা মহাদেশদের একটা নীতিমালা আপনার সঙ্গে উপস্থাপন করলাম আর সঙ্গে একটা দেবন্দি হানাফি তিনিও সেম আমি যেভাবে নকল করেছি এইভাবে নকল করেছেন আমি একটা ভিডিও দেখেছি হানাফি ভাইদের দেবন্দি ভাইদের যে তিনি ওই হাদিসটা পেশ করে বলেছেন যে আহলাদিসটা এই হাদিসটাকে জাইব বলে বলছে এই সনদে ইমাম বুখারি হাদিস নিয়েছে ওখানে রাবি নাই রাবিতে একজন হতে পারে কিন্তু পরপর আন মোহাম্মদ বিন ইসুফ সাইদ বিন ইয়াজিদ এটা সনদ এটা পরপর সনদ হয়ে গেছে তো ঠিক এই কথাটি আপনার সামনে আমি দেখাবো যে আমার দাবি ছিল কি যে কোনো মায়ের বাটা কি আছে যে মহাত্মার এই হাদিসটাকে জাইব প্রমাণ করে কিন্তু যাই হোক সেই মুকাল্লি তিনি আলোচনা করেছেন কিন্তু মহাত্মা মালিকের হাদিসটাকে জাইব প্রমাণ তিনি করতে পারেননি এখানে যে হাদিসটা আপনাদের সামনে আমি উপস্থাপন করব যে স্পষ্টভাবে যে আপনারা দেখবেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে একশো একাত্তর নম্বর হাদিস থেকে দলিল আমি দিয়েছিলাম আর আমি বলেছিলাম যে এ হাদিসের সনদ সেই বুখারিতে আছে মুসলিমে আছে বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা আছে এই গ্রন্থটি আসলে আমরা এখানে আপনাদেরকে দেখাবো যে মহাত্মা মহাত্মা যে হাদিস মহাত্মা মালিকের যে হাদিসটা সেম এই হাদিস সেই বুখারিতে ইমাম মুসলিম নিয়েছে এই সনদ অর্থাৎ ইমাম বুখারির সূত্র তো আলাদা হবে আর মহাত্মা মালিক আর বিশেষ করে মহাত্মার সনদ আলাদা হবে তার জন্য আন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আন সাহেদ বিন ইয়াজিব আন নাহ কল এখান থেকে তারপরে মতন বর্ণনা হচ্ছে ঠিক এই জিনিসটা সেই বুখারিতে স্পষ্ট আছে এখানে একটা মজার ঘটনা আপনাদেরকে বলে দিই যে এই মহাত্মার হাদিসটাই কখনো তারা জাইব প্রমাণ করতে পারবে না আর মুস্তারিফ ইস্তারিফের দাবি এগুলো শুধুমাত্র ভ্রান্তটা নিজেদের মাঝারকে বাঁচিয়ে রাখার একটা অবশিষ্ট মাত্র কেন দেখুন এখানে ইমাম মালিক তিনি নাই পারেন কোনো সমস্যা নেই এখানে কোনো মুকালদিত দাবি করতে পারবে না যে ইমাম মালিকের ব্যাপারে কোনো সমালোচনা আছে দুই আন মোহাম আন মালিক থেকে শুধু আন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আন মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ ইনি একজন মাত্র কেবলমাত্র রাবি ইনি বর্ণনা করছেন সাহেব বিন ইয়াজিদ আর সঙ্গে সাহেব বিন ইয়াজিদ ইনি একজন সাহাবা একজন তিনি সাহাবি স্বয়ং তারপরে ওমর বিন খাত্তাবের কথা বর্ণনা করছেন চিন্তা করে দেখুন ভাই এই হাদিসে মাত্র কয়জন পেলাম ইমাম মালিক ইমাম মালিক একজন ইমাম ন্যায়পন্থার ব্যাপারে কোনো প্রশ্নই ওঠে না দুই মোহাম্মদ বিন ইউসুফ শুধুমাত্র একজন রাবি তারপরে আসে কে আন সাহেব বিন ইয়াজিদ ইনিও একজন সাহাব
মাঝখানে থাকলো মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আর এই মোহাম্মদ বিন ইউসুফকে কোন ব্যক্তি জেদত্ব প্রমাণ করতে পারবে না কারণ বুখারী মুসলিমে একাধিক হাদিস আছে বুখারী মুসলিম আপনাদের রেখা দেখতে পারে যে এই মোহাম্মদ বিন ইউসুফের সূত্র কেবল তার একটাই দাবি এখানে অতিরিক্ত আছে বাকি দুজনই সাহাবি আর ইমাম মালিক তো ইমাম মালিকই এর কোনো প্রশ্নে ওঠে না শুধু মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আর আমি বলছি এই সনদটা সেই বুখারিতে সেম এইভাবে বর্ণনা করা আছে আর এখানে দ্বিতীয় নম্বর বিষয় যে সাহিব বিন ইয়াজিদ ইনি একজন সাহাবি আর ইনি মদিনায় মৃত্যুবরণ করা সর্বশেষ একজন সাহাবি যার একানব্বই হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন এটা আপনার আসমারি জেলায় কিতাবপত্র খুঁজতে আপনারা পেয়ে যাবেন বিহারিতে ইনি একজন মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন একানব্বই হিজরিতে আর উমর বিন খাতাব তিনি তেইশ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন তারপরে বুদ্ধা হাজিব ইমাম হাজার আসকানের রাবি নামার চার হাজার আটশো অষ্টআশি স্পষ্ট তার দেখেন দেখা যাচ্ছে উমর বিন খাতাব তারপরে আছে কে সাইদ বিন ইয়াজিব ইনু সাহাবি তারপর হচ্ছে মোহাম্মদ বিন ইউসুফ তার ইমাম মালিক তার মানে শুধু মোহাম্মদ বিন ইউসুফ পাচ্ছেন এবার আপনাদেরকে একটা চমৎকার জিনিস দেখায় যে সৈ বুখারিতে সেম এই সনদেই হাদিস বর্ণনা করেছে ইমাম বুখারি আসেন দেখাচ্ছে আপনাদেরকে এখানে সৈ বুখারি হাদিস নম্বর এক হাজার আটশো আঠান্ন এখানে আছে হাদ্দাসানা আব্দুর রহমান বিন ইউসুফ হাদ্দাসানা হাতিম বিন ইসমাইল আন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আন সাইদ বিন ইয়াজিদ স্পষ্ট দেখেন আপনাদেরকে সনদটা পড়ে দেখালাম যে মত্তা মালিকের যে সনদ সেই সনদটাই সেই বুখারি হাদিস নম্বর এক হাজার আটশো আঠান্ন আপনাদেরকে এবার মত্তার হাদিসের সনদটা দেখাই দেখেন রামাজানের নামাজ একশো একাত্তর পৃষ্ঠা এটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ছাপানো আমি মাত্র সামেলা থেকে আপনাদেরকে দেখাতে পারি মত্তা মালিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এটা ছাপানো হয়েছে বইটি আর এখান দেখেন এখানে গেছে ওয়া হাদ্দাসানা আন মালিক আন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আন সাইদ বিন ইয়াজিদ আন্নাহ কল দেখেন আন্নাহ কল হলো আমার ওমারু বিন খাতাবি ও বাই বিন কাব তামিমারি আন্না ইয়াকুমুন্নাসি বিহিদা আশারা রাকা স্পষ্টভাবে এখানে প্রথমে দেখেন সনদ নিয়ে আসার পরে আন্নাহ কলের পরে মতনটা বর্ণনা করা হয়েছে যেটা বুখারির হাদিস বুখারি মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আন সাইব বিন ইয়াজিদ মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আন সাইব বিন ইয়াজিদ সাই বুখারি হাদিস নম্বর এক হাজার আটশো আঠান্ন আপনারা স্পষ্টভাবে দেখে নেবেন ঠিক এই বিষয়টি এই বিষয়টি এখানে এটা মালিক এটা মত্ত সনদ আন মালিক আন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আন সাইদ বিন ইয়াজিব এখানে সৈ বুখারিতে ইমাম বুখারি তার সনদ আলাদাভাবে বর্ণনা করেছেন স্পষ্ট আলাদাভাবে বর্ণনা করেছে হাদাসানা আব্দুর রহমান বিন ইউনুস এটা ইমাম বুখারির সনদ আর হাদাসানা হাতিম বিন ইসমাইল এটা ইমাম বুখারির সনদ তারপরে হচ্ছে আন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আর সাইন বিন ইয়াজিদ এটা তো সৈ বুখারি হাদিস নম্বর এক হাজার আটশো আঠান্ন থেকে আপনাদেরকে দেখালাম আর একটি দেখা সৈ বুখারির হাদিস এখানে দেখেন এটা সেই বুখারি হাদিস হাদিস নাম দু হাজার আটশো চব্বিশ এখানেও আলাদাভাবে দেখেন আন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আন সাইদ বিন ইয়াজিদ এটা সেই বুখারি দু হাজার দেখেন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আন সাইদ বিন ইয়াজিদ মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আন সাইদ বিন ইয়াজিদ আরেকটা আপনাদেরকে চমৎকার দেখাই এই সাইদ বিন ইয়াজিদকে স্পষ্ট হয়ে তিনি দেখেন দেখেছে তিনি হজ করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সঙ্গে তিনি হজ করেছেন দেখেন সাত তার বয়স যখন সাত ছিল তখন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সঙ্গে অর্থাৎ আল্লাহ সাল্লের সঙ্গে এই সাইদ বিন ইয়াজিদ তিনি সাত বছর বয়সে হজ করেছে আলহামদুলিল্লাহ এখানে আপনাদেরকে বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে যে এখানে আপনাদেরকে যে বিষয়টা আমি দেখালাম এখানে যে বিষয়টি দেখালাম দেখেন এখানে মহাত্মা মালিকের যে সনদ মহাত্মা মালিক যে সনদে বর্ণনা করছে সেই বুখারিতে আপনাকে দুটো হাদিস দেখালাম একটা এক হাজার আটশো আঠান্ন আর একটা হচ্ছে দু হাজার আটশো চব্বিশ এখানে আন মালিক ন্যায়পরণ কোনো সন্দেহ নেই মোহাম্মদ বিন ইউসুফ তিনি একজন রাবি মোহাম্মদ বিন একজন রাবি আর তারপরে হচ্ছে সাইদ বিন ইয়াজিদ তিনি সঙ্গে আল্লাহ সাল্লাহের সঙ্গে হজ করেছেন সাত বছর বয়সে প্লাস তিনি একজন সাহাবি একানব্বই হিজদে মৃত্যুবরণ করে আবার তিনি বন্ধ করেছে মোহাম্মদ বিন খাত্তা মানে একজন শুধুমাত্র আপনাদেরকে দেখালাম আরেকটা হাদিস আপনাদেরকে দেখাবো সেম এই দিকে সেই বুখারিতে আছে ওই হাদিসটা সেই বুখারিতে আছে যেটা স্পষ্ট এখানে আন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আন সাইদ বিন আজিদ আছে আর সেই মুসলিমে যেটা আছে সেটা সামা দিয়ে আছে এই সনদটা সামা দিয়ে প্রমাণ প্রমাণিত আপনাদেরকে দেখাই এক মিনিট আমি বের করি এখানে আপনাদেরকে বের করে দেখাচ্ছি দেখুন জি সেই বুখারিতে হলে সেই মুসলিম এবং সেই মুসলিমের হাদিস খুললাম হাদিস না পনেরোশো আটষট্টি এখান থেকে আন মোহাম্মদ আন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ কালা সামি তু সাইদ বিন ইয়াজিদ এখান থেকে এই সনদ ইনি তো বুখারি মুসলিমের রাবি অবশ্যই তারপরে সনদটা যে ঢঙে বর্ণনা করা মহাত্মা মালিকের ঠিক এইভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে আমার যদি বিশেষ করে 
মিডিয়াটা যদি একটু শক্ত থাকতো তাহলে আপনাদেরকে আরো সুন্দরভাবে দেখাতে পারতাম যে আসলে এই বিষয়টা কি হয়েছে তাহলে আপনাদেরকে এখানে দুটো জিনিস বুঝালাম যে সনদটা সেই বুখারি এবং সেই মুসলিমে স্পষ্ট আছে এবং সেই বুখারি আরও একটি হাদিস দেখেন এখানে সেই বুখারি হাদিস নয় চার হাজার বাষট্টি এখানে আন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ কালাস সামিউতু সাইব বিন ইয়াজিদ তেমন আপনাদের এখানে দেখালাম যে সই বুখারিতে দুটো হাদিস আছে মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আন সাইব বিন ইয়াজিদ একটা এক হাজার ছঠান্ন দুটো হাদিস আর সই বুখারি চার হাজার হাজার বাষট্টিতে এই মোহাম্মদ বিন ইউসুফ কালাস সামিতু এখানে স্পষ্ট সাইব বিন ইয়াজিদ হাদিস নয় চার বাষট্টি তেমন সই বুখারিতে তিনটে হাদিস আর সাই মুসলিমে আছে একটা হাদিস এই মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আন সাইন বিন ইয়াজিদ সেম এই চেনেই এই চেনেই পনেরোশো নম্বর হাদিস স্পষ্টভাবে তার জন্য এই হাদিসকে কেউ জেদ প্রমাণ করতে পারে এটা সম্ভবই নয় আমি এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আমার আলোচনা করছি হাদিস আহলে হাদিস এবং হানাফি মাঝাব দ্বন্দ্ব নিরসন বইটাতে বিস্তারিত আলোচনা করছি ইনশাল্লাহ আপনারা পেয়ে যাবেন এখানে আরও একটি বিষয় আপনাদের সামনে আলোচনা করতে চাইছি দেখুন ভাই এখানে আবারও বলছি ইমাম মালিক নেয় পড়ানোর পরে কোনো দুর্বলতা নেই বা কোনো যারা পাওয়া মানে কোনো কিছু করা হয়নি দুই নম্বর বিষয় এখানে একজন দাবি মোহাম্মদ বিন ইউসুফ ইনি বর্ণনা করছেন তাহলে এই মোহাম্মদ বিন ইউসুফ এখানে এই মোহাম্মদ বিন ইউসুফ শুধুমাত্র ইনি এই মোহাম্মদ বিন ইউসুফ ইনি একমাত্র রাবি যিনি মোয়াত্তার আটটা কাত্তা রাবি অর্থাৎ এগারো রাকাত থেকে আমি রামাদান প্রসঙ্গে হাদিসটা বর্ণনা করেছেন তো ইনি কেমন রাবি আসুন আমি সেটা আপনাদেরকে দেখাবো এখান থেকে মোহাম্মদ বিন ইউসুফ কেমন নিন রাবি এখান থেকে আমি এখানে শাস করবো যে সই বুখারিতে এই মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সম্পর্কে কতগুলো হাদিস আছে ইমাম বুখারি কতটা হাদিস নিয়েছে আমি মোহাম্মদ বিন ইউসুফ থেকে এই সই বুখারিকে সিলেক্ট করে দিলাম দেখুন সেই বুখারিকে সিলেক্ট করলাম দেখেন সেই বুখারি তবে মোহাম্মদ বিন ইউসুফের সূত্রে এখন কতগুলো হাদিস আছে তার যোগ হয়ে যাবে না লফ আকবার একজন রাবিজ থেকে শুধুমাত্র এই মোয়াত্তা মালিকের এক রাখে হাদিসটা নিয়ে আসছে এখানে মাক্তবাই সামেলা থেকে শাস করে দেখালাম একশো পাঁচটা হাদিস আছে সই বুখারিতে মোহাম্মদ বিন ইউসুফের সূত্রেই একদম প্রথমে দেখেন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনার নোট করতে পারেন আর আপনারা বিশেষ করে এটা মূল সই বুখারি মাক্তবাই শাহমেলা বৈরুত প্রকাশনী এগুলো থেকে যদি দেখেন যখন দেখবেন তখন পেয়ে যাবেন রাবি মানে এই হাদিসগুলো ক্রমিক গুলো মিলে যাবে হাদিস নম্বর মিলে যাবে আর তহিদ প্রকাশনী থেকে মিলবে দেখেন প্রথম আপনারা খুঁজবেন এই মোহাম্মদ বিন ইউসুফ একজনই রাবি তিনি সে বুখারিতে একশো পাঁচখানা হাদিস ইমাম বুখারি স্বয়ং নিয়ে এসেছে এই হাদিসকে যে প্রমাণ বলে কীভাবে এটা সম্ভবই নয় দেখেন হাদিস নম্বর আটষট্টি সে বুখারি মোহাম্মদ বিন ইউসুফ কলা থেকে শুরু হয়েছে হাদিস নম্বর সাতাত্তর দেখেন এবার শুরু থেকে আছে আটষট্টি সাতাত্তর সে বুখারি সে বুখারি হাদিস নম্বর একশো চুয়ান্ন একশো সাতান্ন দুশো চোদ্দ দুশো একচল্লিশ দুশো উনপঞ্চাশ ছশো তিরিশ ছশো চৌত্রিশ ছশো চল্লিশ ছশো পঁচানব্বই সাতশো চার সাতশো একষট্টি সাতশো আটাত্তর আটশো চুয়াল্লিশ হাজার উনচল্লিশ হাজার আটষট্টি চোদ্দোশো বাইশ পনেরোশো সাঁত্রিশ পনেরোশো পঞ্চাশ পনেরোশো উনষাট আঠারোশো আট যাই ভাই লাইনটা কেটে গেল এই জন্য লাইনটা কেটে যাওয়ার জন্য আপনাদের কাছে আমি সমস্ত হাদিসগুলো দেখাতে পারলাম না আপনারা তার্য হয়ে যাবেন যে এখানে সনদটা বারবার আপনাদেরকে বলছি দেখেন মুয়াত্তা মালিকের হাদেশ আন মালিক আন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আন সাইদ বিন ইয়াজিফ ইমাম মালিক তিনি নাই পারেন এখানে কোনো প্রশ্নই ওঠে না দুই মোহাম্মদ বিন ইউসুফ ইনাকে শুধুমাত্র আম জনতা অপরিচিত রাবি মনে করতে পারেন আম জনতা যারা জানি না রিজাল শাস্ত্র তারা বুঝতে পারে যে মোহাম্মদ বিন ইউসুফ ইনি একটা অপরিচিত রাবি তবে তিনি বন্ধ করছে আন সাইদ বিন ইয়াজিদ সাইদ বিন ইয়াজিদ একজন স্বয়ং আল্লাহ রসুলের সাহাবি প্রমাণকে সাই বুখারি আঠারোশো আটান্ন নম্বর আঠারোশো আটান্ন নম্বর হাদিস যা আল্লাহসের সঙ্গে তিনি হজ সফরে ছিলেন স্পষ্ট তিনি বনের কাছে মোহাম্মদ বিন খাত্তাব মানে একজনই রাবি আছে মোহাম্মদ বিন ইউসুফ এই মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সেই বুখারিতে একশো পাঁচ কানা হাদিস বর্ণনা করেছে আপনার সঙ্গে উপস্থাপন করলাম আমি দলিলও দিচ্ছি আপনারা দেখলেন সমস্ত বলা তো সম্ভব নেই আপনারা লাইভে যেটা দেখলেন সেই বুখারি আরও দেখবেন আঠারোশো আঠান্ন নম্বর হাদিস দু নম্বর হাদিস দু হাজার নম্বর হাদিস বাইশশো ষাট নম্বর হাদিস বাইশশো সাতাত্তর বাইশশো অষ্টআশি তেইশ আশি তেইশশো পঁচাশি চব্বিশশো একত্রিশ চব্বিশশো আটত্রিশ চব্বিশশো পঁচাশি ছাব্বিশশো বত্রিশ ছাব্বিশশো তেত্রিশ সাতাশশো সাতচল্লিশ সাতাশশো পঞ্চাশ আঠাশশো চব্বিশ উনত্রিশশো বিরানব্বই উনত্রিশশো তিরানব্বই তিন হাজার তিনশো সাত সরি তিন হাজার ষাট তিন হাজার একশো পনেরো তিন হাজার একশো তেতাল্লিশ তিন হাজার একশো নিরানব্বই তিন হাজার দুইশো পঁয়ত্রিশ তিন হাজার দুইশো উনষাট তিন হাজার দুইশো পঁচাশি তিন হাজার তিনশো আঠানব্বই তিন হাজার চারশো সাতচল্লিশ তিন হাজার চারশো আঠান্ন কত বলবো ভাই একশো পাঁচখানা বলা সম্ভব নয় আপনাদেরকে এখানে দেখালাম যে ইমাম বুখারি শুনে তাই মোহাম্মদ বিন ইউসুফের সূত্রে তিনি হাজিস কটা নিয়েছে টোটাল একশো
তার মধ্যে দেখবেন হাদিস নম্বর এগারোশো নয় হাদিস নম্বর পনসাটি হাদিস নম্বর এক হাজার ছয়শো একাত্তর হাদিস নম্বর আঠারোশো পঁয়ষট্টি হাদিস নম্বর এক হাজার আটশো অষ্টআশি হাদিস নম্বর এক হাজার নয়শো পঞ্চান্ন হাদিস নম্বর দু হাজার ছত্রিশ এই দেখেন আপনার কি বললাম হাদিস নম্বর দু হাজার তিনশো আশি এইভাবে তিনি নয়খানা হাদিস সেই মুসলিম নিয়েছেন ভাই আপনাদেরকে বলি দেখেন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ শুধুমাত্র একজনই রাবি তিনি বর্ণনা করছেন রামাদান মাসে উবাই বিন কাব তামিমার দারিকে ওমর বিন খাত্তাব কত রাকার তারাবির নির্দেশ দিয়েছেন এগারো রাকার তারাবির নির্দেশ দিয়েছেন আর এখানে মুসলিমে আবি ইয়ালা হাদিস নম্বর এক হাজার আটশো একে স্পষ্টভাবে আছে সামানা রাকা এখানে সামানা রাকা অলবিতের স্পষ্ট যে যে হাদিস বানানো গেছে জাবের থেকে যেখানে আলোচনা কত রাকার তারাবি পড়েছেন আট টাকার তারাবি এবং বিদেশ সালাত পড়েছেন মুসলিমে আবি আল এখানে সামানা রাকা স্পষ্টভাবে আছে আপনারা মাত্র ওই সামানা থেকে শাস্ত্র দেখে নিতে পারেন মুসলিমে আবি আল্লাহ যাদের কাছে নেই হাদিস নম্বর এক হাজার আটশো এক তার জন্য আমি যখন অনুবাদটি করেছিলাম তখন বলেছিলাম ওবাই বিন কাব তা আমি দাদিকে কত রাকার তারাবি নিয়ে দিয়েছে আলাবি ইহিদ আসার রাকা কত ইহিদ আসারা মানে এগারো রাকার তারাবির নির্দেশ দিয়েছেন তো আমি বলেছিলাম আট তিন এগারো কেন বা এটা জানা উচিত আছে যে একটা হাদিস দিয়ে আর একটা হাদিসের এটা ব্যাখ্যা করা যায় একটা হাদিস থেকে আর একটা হাদিসের ব্যাখ্যা করা সম্ভব ব্যাখ্যা করা যায় এটা সকলেই করে তার জন্য বলেছিলাম যে মুসলিম আবিয়ালাতে আঠারোশো এক নম্বর হাদিস যে সামানা রাকা স্পষ্ট হচ্ছে সামানা সামানা শব্দ আছে মানে এক রাকার তারাবি ও বিত্র এবং বিত্রের সালাত আদায় করতেন তার জন্য মত হাদিসটার আমি অনুবাদ করার সময় এটা ব্যাখ্যা করেছিলাম কেন ওটা ফোন মনে আছে যারা ছিল কেন ওখানে অল্প মানে বিস্তারিত কথা বলার জায়গা নেই তার জন্য খুলে খুলে বলেছিলাম আর এটা যখন আলোচনা করবো স্পষ্ট আমি মানে করে দেবো যখন এক রাকা আমি আরও ব্যাখ্যা করবো ইনশাল্লাহ এ বিষয়ে আমি পাঁচটা এপিসোড করা নিয়াদ করেছি জমাবি খাতাব তিনি কত রাকার তারাবি সালাতে নির্দেশ দিয়েছেন আট টাকা মানে আট রাকা না তিনি বিশ রাকা ইনশাল্লাহ সেখানে আরও বিস্তারিত আলোচনা হবে আজকে আপনাদেরকে সংক্ষিপ্ত দেখালাম যে মহাত্মার মালিকের এই হাদিসটিকে সনদকে যাইব বলবে এটা সম্ভবই নয় আর এই মহাত্মা মালিকের হাদিস এটা আপনারা তার্য হয়ে যাবেন আপনাদেরকে দেখাই যে এখানে আমি নকল করেছি আমার হাদিস আহল হাদিস এবং হানাফি মাজা বইটাতে আমি এই বিষয়টি আলোচনা করেছি দীর্ঘ সত্তর পৃষ্ঠা ধরে মানে অনেক লম্বা আলোচনা করেছি আপনারা ওখান থেকে দেখে নেবেন যে এই মহাত্মা মালিকের হাদিস যেটা আপনাদেরকে সনদটা দেখালাম যে ওয়াই বিন কাব তামিমার দারিকে উমর বিন খাত্তাব তিনি এগারো রাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন এগারো রাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন এটা স্পষ্টভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম আর এটা শুধু মহাত্মা মালিক হাদিসটা নেই আপনারা যারা মহাত্মা মালিক বা বাইহাকি সোনুল কুবরা এগুলো নেই আপনারা মিসকাত দেখে নেবেন মিসকাত হাদিস নাম্বার এক হাজার তিনশো দুই এটা মিসকাত আল মাসাবি এটারও হাদিস নাম্বার এক হাজার তিনশো দুই পেয়ে যাবেন আর যেটা দেওবন্ধ থেকে ছাপিয়েছে পৃষ্ঠা নাম্বার একশো পনেরো লাইন নাম্বার নয় থেকে এগারো প্রথম খণ্ড এটা মূল আরবি দেওবন্ত প্রকাশন থেকে এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন আধুনিক প্রকাশনী যেটা মিসকাত আছে হাদিস নাম্বার এক এখানে হাদিসটা পেয়ে যাবেন আপনারা যারা আছেন যাদের কাছে এই বইগুলো নাই তার এই বইগুলো সহজলভ্য নাই আর মহাত্মা তো অনুবাদ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ পেয়ে যাবেন এই দলিলটি সেম আর অনেক গ্রন্থে আছে অনেক গ্রন্থ আপনাদেরকে দলিল বেহাকে সোনার কুবরা দ্বিতীয় খণ্ড চারশো ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠাতে হাদিস আছে ইমাম তহাবি শাহি মানুল আসার প্রথম খণ্ড দুশো তিয়ানব্বই পৃষ্ঠাতে হাদিসটা আছে জেল মুকাদ্দাসিল আর মুক্তারাতে এ হাদিসটা আছে কাঞ্জুল উম্মালে বরাতে বাহাকির হচ্ছে মারিফুত সোনাল আল আসারে আছে হাদিস নাম্বার এক হাজার তিনশো ছেষট্টি মারওয়াজির কিয়ামুল লাইলের দুশো পৃষ্ঠাতে আছে মুসানাব আব্দুল রাজাকে আছে হাদিস নাম্বার দু হাজার মানে তেইশ হাজার চারশো পঁয়ষট্টি এবং হাদিস নাম্বার সাত হাজার সাতশো তিরিশ মিসকাত আল মাসাবি যেটা বললাম হাদিস নাম্বার সাত হাজার তিনশো দুই এবং বাঘ হাদিস শাহরুখ সুন্না হাদিস নাম্বার নয়শো নব্বই ইমাম জাহাবির আল মুহাজাফি ইকতাসের সুনান আল কাবিরে আছে প্রথম মানে দ্বিতীয় খণ্ড চারশো একষট্টি পৃষ্ঠা এ হাদিসটা কাঞ্চুল উম্মালে আছে হাদিস নাম্বার তেইশ হাজার চারশো পঁয়ষট্টি সুনান নাসের কুবরাতে আছে হাদিস নাম্বার চার হাজার ছয়শো সাতাশি এইভাবে অনেকগুলো গ্রন্থে এই হাদিসটা বিদ্যমান আছে আর এই হাদিসগুলোকে যাইত্ব প্রমাণ করতেই পারবে না কেননা আপনাকে দেখালাম যে একটা রবি মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সম্পর্কে ভম্বুকারী একশো পাঁচখানা হাদিস নিয়েছে ইমাম মুসলিম নয়খানা হাদিস নিয়েছে আরও তাহলে কত আছে বুখারি মুসলিম থেকে দলিল দিলাম এর ন্যায় প্রণতা এখন রিজাল্ট শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অনেক কিছু আসবে মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ বিন ইউসুফের উপরে কোনো যারা নেই আর ওরা যারা করতে পারবে না তাই আমি বলেছিলাম কোনো মায়ের বাটা আছে কি হাদিসটাকে যাইত প্রমাণ করবে ইদানিং কিছু মোকালে দিয়েছে তার হাদিসটাকে মুস্তারিফ প্রমাণ করার জন্য ইস্তেরাব আছে হাদিসটার মধ্যে বলার চেষ্টা করছে ইনশাল্লাহ এই বিষয়ে একদিন বিস্তারিত আলোচনা করছে হাদিসের মধ্যে কোনো ইস্তেরাব নেই এখানে আব্দুর রাজাক থেকে যে একুশ একাদ সনদ দিচ্ছে আব্দুর রাজাকের চাইতে ইমাম মালিক অনেক ন্যায় পারাওয়ান আসমার রিজালের দৃষ্টিকোণ থেকেও
তার মানে আপনাদের দেখালাম এখানে কোনো আসে না সনদ দিক থেকে কোনো রাবির উপরে এখানে দুই নম্বর সমালোচনা নেই এই সনদে সেই বুখারিতে তিনখানা হাদিস আছে সেই মুসলিমে একখানা হাদিস আছে দুই নম্বর বিষয় ইমাম তাহাবি এই হাদিসটা নিয়ে দলিলও কায়েম করেছে শাহরুখ আলী নাসার প্রথম করেছে তিরানব্বই নম্বর পৃষ্ঠায় জিয়ারুল মুকাদ্দাসিতে এই হাদিসটাকে নিয়ে আসা হয়েছে এবং দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে ইমাম তিরমিজি মানে এই মানে সেম ইমাম তিরমিতে সোনা তিরমিতে এই ধরনের সনদ একটা আছে এই ধরনের নশো ছাব্বিশ নম্বর তো ওখানে ইমাম তিরমিজ হাদিসটাকে নিয়ে আসতে পারে হাসান বলেছে তারপরে ইমাম তিরমিজের নিকটে সনদ এর সহি কোনো সমস্যা নেই যাই হোক আপনাদেরকে আরও কিছু অতিরিক্ত দলিল নেই যেন মোহাম্মদ বিন ইসুবান সাহেব বিন ইয়াজিদের এই সনদটাই এই চেনটাতে কতজন মহাদিস হাদিস বর্ণনা করেছে আমার বইটাতে বিস্তারিত পেয়ে যাবেন তারপর দেখেন সেই বুখারবি মুসলিম থেকে দেখালাম তিরমিজি আপনারা খুলবেন হাদিস নাম্বার নশো পঁচিশ হাদিস নাম্বার দু হাজার একশো একষট্টি সোনাল কুবরা নাসাই হাদিস নাম্বার চার হাজার ছয়শো তেষট্টি চার হাজার ছয়শো চৌষট্টি চার হাজার ছয়শো চৌত্তর চার হাজার সাতশো সাতাশি এখানে আর মোহাম্মদ বিন ইসুবান সাহেব বিন ইয়াজির সূত্রে ইমাম তিরমিজি এবং ইমাম নাসাই তিনিও হাদিস নিয়ে এসেছেন শাহরুখ আলী আসারে হাদিস নাম্বার এক হাজার সাতশো একচল্লিশ তাবরানি কাবির আছে এই সনদ আর মোহাম্মদ বিন ইসুবান সাহেব বিন ইয়াজির হাদিস নাম্বার ছ হাজার ছয়শো আটশো আটাত্তর ছ হাজার ছয়শো উনআশি পাঁচশো একাত্তর বাহাকে সোনাল কুবরা হাদিস নাম্বার ছ হাজার একশো চল্লিশ মারফতে সোনাল আল আসার হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার চারশো তেরো এইভাবে জামি উল কাবিরে এই সনদটা আছে আমি কিন্তু এখানে রাবির কথা বলছি না মানে পাশাপাশি যারা পাশাপাশি আছে মোহাম্মদ বিন ইসুবান সাহেব বিন ইয়াজিদ এই রকম সনদে যেগুলো অন্য কিতাব আছে সেগুলো বর্ণনা আপনাদের শুনে শোনাচ্ছে যে এত জায়গায় আছে আর মোহাম্মদ বিন ইউসুফ এর যদি হাদিস দেখ দেখাতে যাই সেই বুখে দেখছো পাঁচটা পেয়েছেন হাদিসের ভান্ডারে কত আছে আপনারা বুঝতে পারছেন আর আছে মুসনেদ আহমেদ হাদিস নাম্বার সতেরো হাজার দুইশো উনষাট মুস্তাফাবি আবি আহ্বানাতে আছে হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার দুইশো সাতাত্তর পাঁচ হাজার সাতশো এগারো এবং অনেকগুলো আছে মুসনাদের শাসিতে আছে প্রথম খণ্ড চৌষট্টি পৃষ্ঠা তাবরানিতে আছে কাবিরে তাবরানি মানে তাবরানি কাবিরে আছে হাদিস নাম্বার চার হাজার দুইশো বাষট্টি অনেকগুলো আপনাদের এখানে উপস্থাপন করলাম শুধুমাত্র এই সনদ যে যেখানে যেখানে হাদিসের মধ্যে আন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আন সাহেব বিন ইয়াজিদ এই দুইজন পাশাপাশি আছে সেই সনদগুলো আপনার কাছে বর্ণনা করলাম আর মোহাম্মদ বিন ইসুফ আমি বারবার যে কত যে হাদিস আছে তাই আমি বলেছিলাম যে কোনো মুকালদিব নেই যে হাদিসটাকে যাই বলবে এখানে স্পষ্ট আলহামদুলিল্লাহ মহাত্মা মালিক থেকে স্পষ্টভাবে পরিষ্কারভাবে এখানে পাওয়াছে যে আমারা ওমারা মানে আমারা ওমারা মানে ওমার রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি নির্দেশ দিয়েছেন আমার মানে নির্দেশ দিয়েছেন নির্দেশ সূচক ওবাই বিন কাব কাকে ওবাই বিন কাবকে আর এখানে উবাই বিন কাব আছে আর তামিন দারি আর তামিন দারি এই দুজন সাহাবা রদি আল্লাহ তালা আনুকে ওমর বিন খাতাব তিনি দিয়েছে কাবকে কে দিয়েছে যে কত রাকাত এগারো রাকাত তারা বিহ যেন মানুষদেরকে নিয়ে পড়ে মানুষদেরকে কত রাকাত উপরে জমা করেছেন কত রাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন এগারো রাকাতের আর এই সনদ সম্পর্কে আলোচনা করলাম আর আমি যেটা বলেছেন আন মোহাম্মদ বিন ইসবাল সাইদ বিন ইয়াজির এই সূত্রেই আছে সেই বুখারিতে স্পষ্ট হাদিস এই সনদে মুকালিদের তরফ থেকে দলিল এসেছে যে এখানে ইমাম বুখারি তো এখানে আদি আলাদা আন মোহাম্মদ বিন ইউসুফের আগেও রাবি আছে পরে রাবি আছে ব্রাদার রাহুল কেমনভাবে বলল আরে ভাই এটা তার হাদিসের সনদ মতন নিয়ে তার গবেষণা নেই আর এই জন্য আমাদের শেখ আনারুল হক ফাইজি সাহেব তিনি তার হানাফি কেল্লার পোস্টমর্টেম বই একটা কোনো চমৎকার কথা দেখেছে যে হাদিস তাহাকিক করা কোনো চামারের কাজ নয় হাদিস তাহাকিক করে কোনো চামারের কাজ নাই এই কথাটা গভীরতা আছে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলেন বিষয় যে এরকম কথা লিখেছেন কেন তিনি অনেক সুন্দরভাবে বুঝিয়েছিলেন যে কেন লিখেছেন তো আমি তার জন্য বলেছিলাম যে ভাই স্পষ্টভাবে দেখুন যে মহাত্মার এই হাদিসের সনদ সেই বুখারিতে আলহামদুলিল্লাহ তিনটে হাদিস সেই মুসলিমে একটি ইসলাম তিরমিজিতে আছে ইসলাম সেই কুবরাতে আছে আরও অনেক গ্রন্থ থেকে দেখালাম আর এই হাদিসের একজনই রাবি মোহাম্মদ বিন ইউসুফ তার আগে মালিক তিনি নাই পারেন তারপরে আন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ একজনই রাবি তার সাইদ বিন ইয়াজিদ তিনি স্বয়ং সাহাবি তারপরে আছে ওমর বিন খাত্তাব তিনিও সাহাবি তো এই হাদিসের সনদ উপরে আর কোনো মানে এখানে কোনো রকমভাবে কোনো ব্যক্তি আর অভিযোগ করতে পারে না তার জন্য বলেছিলাম যে না মত্তার এই এগারো রাকাত তারাবির হাদিস এটা কখনোই কেউ যাই বললে সম্ভব নয় যদি ন্যায় পরমতার সঙ্গে এই দেদালের সঙ্গে যদি কেউ তাহাকে করে আর যদি মাজাবকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কেউ যদি আলোচনা করে বা তাহাকে করতে লাগে তার সেই বুখারির সমস্ত হাদিস স্বয়ং সেই বুখারি প্রথম হাদিস না মানে আমলবে নিয়াত এই হাদিসকে যে প্রমাণ করা সম্ভব যদি মনে না আমরা মানে ন্যায় করুন না এমনি একটা রাবিকে নিয়ে সমালোচনা করবো এখানে স্তর মুস্তার খুঁজবো এস যে প্রমাণ করে দিতে পারে মুকালিদরা আর এরকম করেছে অনেক কেন মায়েশ রদি আল্লাহ তালা আনার হাদিস দু হাজার তেরো নম্বর হাদিস আব্দুর রহমান বিন সালমা থেকে যে হাদিস আছে যে
এই যে বন্ধু যে এগারো কাদের বেশি ছিল না রামাদান আলাফি গাইরি আলাই হাতে আসার আওকা যে এগারো কাদের বেশি ছিল না এই হাদিসকেও দুই বন্ধু বিবাদীদের তরফ থেকে আসে যে হাদিসের মধ্যে আমার জানাই সবাই আল্লাহ হাদিস এখন ইজদেরাও আছে নাউজিবুল্লাহ বিন জালিক সেই বোপারির হাদিসকে তারা ইজদেরাব খুঁজে পেয়েছে চিন্তা করে দেখুন তো এরকম ভাবে তারা করতে পারে কেন নিজের মাঝে যেহেতু বিপক্ষে চলে গেছে তাই তারা এরভাবে মানে উল্টে পাল্টে তাহাকে করতে পারে তার জন্য শেখ আনারু হক ফাইজি সাহেব তিনি বলেছিলেন যে কোনো মুকাল্লিদের কাজ নয় যে কোনো হাদিসকে তারা তাহাকিক করবে এটা মুকাল্লিদের কাজ নয় যে তাহাকিক যে মানে কোনো চামার মুকাল্লিদেরটা করবে তো যাই হোক ভাই আপনার সামনে আমি এতটাই উপস্থাপন করলাম তিনটে জিনিস যে প্রথম জামানাতে তারা বিচ্ছুরি কত রাখার আট টাকার তারা বিশ এটা ছিল যেটা হানাফিতে বই স্পষ্ট হয়ে স্বীকৃতি আপনার কাছে দিলাম দুই তাহলে বিশ টাকার কখন দিয়ে চলে হলো সঙ্গে হানাফিরাই বলছে যে চারশো হিজড়িতে দেখুন এইসব কথা তারা যে দাবি করছে আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ একমত না কিছুটা একমত কিন্তু যেহেতু আমি দাবি করেছিলাম তাদের বই থেকে তাই দলিল উপস্থাপন করেছি দলিল দিলাম যে তাদের বই থেকেই তিন নম্বর মহাত্ম মালিকের হাতে স্পষ্ট সাহি এখানে কোনো মুকাল্লিত একটা জেব প্রমাণ করতে পারেনি যেটা আপনার সামনে বিস্তারিত দেখালাম আরও বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব ইনশাল্লাহ বিষয়ে পরে একটা কেফাইতুল্লাহ সেনাবিলির একটি বই আছে রাখাতে তার আবির ওপরে বড় খুব চমৎকার বই চাষের চৌন পৃষ্ঠার বই মহাত্মা মালিকের এই হাদিসটা নিয়ে বিরানব্বই পৃষ্ঠা আলোচনা করেছে আলহামদুলিল্লাহ বিরানব্বই পৃষ্ঠা আলোচনা করে প্রমাণ করেছে যে তারা যে ইস্তেরাবের দাবি করেছে মুস্তাহিবের দাবি করেছে সমস্ত কিছু জবাব দেওয়া আছে বইটা খুব চমৎকারভাবে বইটা খুব মশহুর এখন খুব উর্দু ভাষাতে বইটা খুব ভালো কেফাইতুল্লাহ সেনাবিলির আলহামদুলিল্লাহ আরও অনেক বই আছে আপনারা বইগুলো উর্দু বইগুলো নিতে পারেন লেখক খুব চমৎকার ভাবে আলোচনা করেছে মাসালের তারাবির ওপরে খুব চমৎকার একটা আলোচনা করেছে ইয়াজুদ্দিন মদিয়া তাহাকি জায় যা নয়শো চৌন্ন পৃষ্ঠার বিস্তারিত আলোচনা একটা হাদিস আছে সিনে পর হাত বাদ না সাতশো চুয়ান্ন পৃষ্ঠা বলে গেছে আর কি গবেষণা কি তাহাকি দেখে আপনার আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে এই বুকে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে তিনি সাতশো চুয়ান্ন পৃষ্ঠা লিখেছেন সাতশো চুয়ান্ন পৃষ্ঠা আশ্চর্য অনেক প্রত্যেকটা লাইনে লাইনে দলিল আর এতটাই গবেষণা তীক্ষ্ণ এক তো আপনারা যদি না পড়েন আপনারা বুঝতে পারবেন না যে আসলে কি মানে কত কিছু লিখেছেন আর এই গবেষণা কি আসলে যে তিনি একজন আহলুল হাদিস তিনি গবেষণা করেছেন কিন্তু কোনো মোকালদের পুকারে হাদিসকে ইস্তেরাবে দাবি করে আর এটা জবাব দেওয়া হয়েছে এই বিষয়ে ইস্তেরাবের ইনশাল্লাহ পড়ে একসময় দেখা আমরা জবাব দেবো যে সেই মুখালির মায়েশা রদি আল্লাহ তারা হাদিসের মধ্যে কোনো ইস্তেরাব আছে না মুকালিদের এটা বোঝার ভুল মুকালিদের বোঝবে না হাদিস বুঝবে না ইমাম হাবি ইমাম সুইতির কথা নকল করেছেন এবং গার্জালি কথা নকল করেছে এবং সুইতি তাহলে আর হাবিল এর ফতা হইতে দ্বিতীয় খণ্ডে একশো উনচল্লিশ পৃষ্ঠা যে মুকালি দ্বারা তার কোরআন হাজি বোঝে না তাই তাদের কথা কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না তো আমি এখানে তিনটি জিনিস উপস্থাপন করলাম আমাদের শুধুমাত্র দাবি এতটাই যারা বলছে যে তারা সলাদ আঠ রাগাত নেই আঠ রাগাত এটা নেই তাদের শুধুমাত্র জবাব দেওয়ার জন্য আসলাম যে ভাইয়ের সঙ্গে আপনাদের বই থেকেই দেখিয়ে দিলাম যে রাম মানে প্রথম জবানাতে আঠ রাগাত তারা বেশ সলাদ আদায় হতো আর একটা আপনাদের কাছে মানে খুবই একটা যৌক্তিক উত্তর যে তারা বিকে আট টাকাত আছে জি ভাই এখানে দেখবেন হানাফি ভাই দেবন্দি মুকালদীপ বেরলবি ফুরফুরা এনাকপুরি যতগুলো ফুরিকা আছে এই হানাফিদের মধ্যে তাহলে সকলে বলে তাদের দাবি কি তার দাবির মধ্যে আমাদের আট টাকার প্রমাণ আছে তাদের দাবির মধ্যেই কেন আপনাদেরকে এবার বলি দেখুন যে তাদের দাবি হচ্ছে এইটা তাকে প্রশ্ন করবেন ভাই তারা আমি যে বিশ্বাকাত এটা দলিল কি তারা বলবে যে ওমর বিন খাত্তাবের জামানায় চোদ্দ হিজড়িতে এই বিশ টাকার তারাবিকে চালু করা হয় তাদের দাবি যে ওমর বিন খাত্তা বিশ টাকার তারাবি চালু করেছে তার জমানাতে এটা তাদের দাবি দাবিটা দেখেন ওমর বিন খাত্তা চোদ্দ হিজড়িতে তার জমানাতে বিশ টাকার তারাবি চালু করেন কে চালু করেন ওমর বিন খাত্তা এবার প্রথমে আসুন তার মানে ওমরের পূর্বে কোন খলিফা ছিল আউবাক্কা রদি আল্লাহ তালা আনু তার মানে বোঝা যাচ্ছে তার দাবিতে যেন আউবাক্কা তিনি বিশ টাকার তারাবি পড়েন নি যদি তিনি পড়তেন তাহলে ওমরকে বিশ টাকার চালু করতে হতো না তাহলে আউবাক্কার কত করেছে তাহলে আবু তার কথা বলেছে আবু তার পরে বিশ্বনবী মাহমদ সাল্লে লাহুল ইসাল্লাম তিনি আছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিশ টাকার তারাবি পড়েনি এই জন্যই ওমরকে চালু করতে হয়েছে কারণ তার দাবির মধ্যে লুকে আছে আমাদের আট টাকার তারাবি আর এটা দেখালাম যে প্রথম জমানাতে আট টাকার তারাবি ছিল পরবর্তী জমানাতে এটা কিরাতকে লম্বা থেকে ছোট করা হলো নামাজকে সংক্ষিপ্ত করা হলো রাকাতকে বৃদ্ধি করা হলো আর এটা হয়েছে চারশো হিজড়িতে তাদের দাবি অনুসারে তাদের বইপত্র থেকে যেটা আমি দেখিয়ে দিলাম তো এইটা হচ্ছে তার দাবি তার তার মধ্যে তাদের দাবির মধ্যে লুকিয়ে আছে আমাদের আট টাকা তারাবি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সালা বিশেষ করে এরা যেসব এইসব ফাউল কথা বলছে ফিতনা করে বেড়াচ্ছে যেন আট টাকা তারাবি নেই কোনো মর্মে কোনো কিছু বর্ণনা করে নেই তার জন্য আল্লাহ সালা পবিত্র কোরআন সুরা ইমরান তিন এক মাস চৌন্ন সাল নাম সাল সাতাশ এক নম্বর পঞ্চাশে বলেছে
কিন্তু সাধারণ মানুষ জেনে গেলে বুঝতে পারে কারণ এই যে আলে বলে মা যারা আছে মুকালিদের তরফ থেকে তারা এইসব বিষয় নিয়ে তো মানে মানে বিশেষ গবেষণা করে না ওই হাবিবুর রহমান আজমের আকাতে তার আবি বইটা আছে সেম ওই বইটা কপি করে চলে যাচ্ছে বাংলা ভাষাতে যত বই আছে সেম উনি যে কথা লিখেছেন সেই কথাগুলোই নকল করে চলে যাচ্ছেন বাংলা অনুবাদ করেছেন মৌলানা আব্দুল মতিন থেকে শুরু করে বাংলা ভাষাতে যত বই আছে তাহলে সকলে ওই বই থেকেই ওই একই যুক্তি একই দলিল একই বিষয় আলোচনা করে চলে যাচ্ছে যেই আসমদুল্লাহ এখানে ন্যায় পর্যন্ত সহজ যদি কেউ যদি তারাবি নেই আমার মনে করি যে মুহত্তা মালিকের এই হাদিসটা যথেষ্ট যে ওমর বিন খাত্তাব তিনি আসলে বিশ টাকার তারাবি চালু করেননি তিনি আট টাকার তারাবি অর্থাৎ এগারো টাকাতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেটা মুহত্তার হাদিস তাহাকে সব আপনাকে দেখালাম একটা হাদিসই যথেষ্ট হয়ে যায় আর সেই বুখারির আমাদের আসার সূত্রে সেই বুখারি গ্রহদের তেরো নম্বর হাদিস আমাদের সাতচল্লিশ তিন হাজার নম্বর হাদিস তিনটি হাদিস এটা ইমাম বুখারির বাপ কিতাব সরজ তারাবি অধ্যায় দেখেই বলা যায় যে না হ্যাঁ ইমাম বুখারি এটা রচনা করেছেন তারাবি অধ্যায় রকল করেছেন এটা তারাবির হাদিস এটা ন্যায় প্রণতার দাবি এটা এখন কেউ নিজের মাঝাবকে যদি টিকানোর জন্য যদি হাদিসকে অপব্যাখ্যা ইস্তরাব মুস্তারি এ হাদিস মারা যাবে না বুখারি হাদিসকে ইস্তরাব বলে কি যুগ এলো ভাই কি এমন সংগঠিত হওয়া মানে হয়ে যাবে কাজী ইব্রাহিম সাহেব তো তিনি বলছেন তার গবেষণা অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে আলহামদুলিল্লাহ কয়েক কি আমার হতে বেশি দেরি নেই সেই বুখারির হাদিসকে ওরা বলছে যে এটা ইস্তরাব আছে এ হাদিসের মধ্যে মুস্তারি আছে মায়ের সরদ আল্লাহ তালা কখন কী বলছে পশ্চা বিরোধী বলছে মায়ের সরদ আল্লাহ তালা আপনাকে মিথ্যু প্রমাণ করছে এইসব নাস্তিক যারা আছে তারা মায়ের সরদ আল্লাহ তালা আনার উপরে অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করছে কিন্তু এইসব মুকালিদরা মায়ের সরদ আল্লাহ তালা আনার হাদিসকে বলছে ইস্তরাব আছে মানে কি যে পরস্পর বিরোধী যে এইসব মুকালিদরা তারা বলছে আমাদের যে নাইসরদ আল্লাহ তারা হাদিস মধ্যে ইস্তেরাব আছে ইস্তের মানে পরস্পর বিরোধিতা আছে কখন এগারো রকাত বলেছে কখন তেরো রকাত বলেছে কখন সাত বলেছে কখন নয় বলেছে এটা নিয়ে বলছে যে আমাদের হাদিসটা ইস্তেরাব আছে চিন্তা করতে দেখেন আম্মা যে নাই সরদ আল্লাহ তালা আনার উপরে অপবাদ যে তিনি পরস্পর বিরোধী কথা বলেছে আমার যে নাইসরদ আল্লাহ তালা আনার কি তাদের মাথাতে কি কোনো প্রবলেম ছিল নাউজুল আমিন জালিক মুকালিদদের মাথাতে প্রবলেম আছে আমার যেন উপরে নয় এই হাদিসের সমন্বয় করা সম্ভব এই হাদিসের সমন্বয় এবং সঙ্গে সেই বুখারি মুসলিমে আছে পরপর হাদিস আবশ্যক সাঁত্রিশ সাতত্রিশ উনিশ চল্লিশ নম্বর হাদিসগুলো পড়লেই আসছে বুখার আবশ্যক সাতচল্লিশ নম্বর হাদিস পড়লেই এগারো কাত কেন বলেছেন তেরো কাত কেন বলেছেন সাতটা কাত কেন বলেছেন নয় কাত কেন বলেছেন স্পষ্ট পাওয়া যাবে সেই বুখা সেই মুসলিম হাসবে সত্তরশো উনচল্লিশ নম্বর থেকে পড়ুন স্পষ্ট পাওয়া যাবে যে আমার যে নাইসর আদি আল্লাহ তালা না তিনি কখনোই পরস্পর বিরোধী কথা বলেনি আসলে মুকাল দিদি এটা হাদিস না বোঝার জন্যই এটা তাদের এই কথা অথবা তার নিজের মাঝাবকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমার যেন উপরে অভিযোগ যে আমার যেন কখন উল্টা পাল্টা বলেছেন আপনাদের মতো আপনারা যেমন টাল মেন্টালি মেন্টাল প্রবলেম আছে আপনাদের এটা আমার জন্য নয় আর আপনারা পরস মানে পরোক্ষভাবে নাস্তিকে যেমন অভিযোগ করতে যেগুলো সহজ পায়নি আপনারা সেই অভিযোগগুলো করছেন যে আমার যেন উল্টা পাল্টা বলেছেন নামাজ বলে আমি জানি তিনি কোনো উল্টা পাল্টা বলেনি সেই বুখারি মুসলিমের হাদিস স্পষ্ট আমরা এই স্তরাবের দাবি যদি তারা করে স্পষ্টভাবে আমরা প্রমাণ করবো যে না স্তরাবে কোনো স্পষ্টভাবে আমার জন্য এই হাদিসের মধ্যে কোনো ইস্তরাব নেই কোনো মুজতারিফ নেই এর মধ্যে কোনো পশ্চ বিরোধী সাংঘর্ষিক কোনো কথা নেই সবগুলো হাদিস সমন্বয় করা সম্ভব আর এটা আমাদের দাবি জি ভাই আমাদের দাবি হচ্ছে এটা যে তারা যে সলাদ হানাফি ভাই থেকে বলবেন যে সুন্নাতে মোকাদ্দা তারা বলছে বিশ রাকাত ফতোয় দারুল উলুম থেকে ফতোয়া আছে ফতোয়া নম্বর আঠারোশো একান্ন তারা বলেছেন স্পষ্টভাবে মুফতি রশিদ আহমেদ গাঙ্গাই ফতোয় রাশিদাতে ফতোয়াও আছে স্পষ্টভাবে তিনি বলেছেন মুফতি রশিদ আহমেদ গাঙ্গাই প্রশ্ন করা হয়েছে কেউ যদি তারা বিশ সলাদ আঠারো টাকা পরে তাহলে তার কি তারাবি আদায় হবে তো তিনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছেন যে না তার তারাবি আদায় হবে না তাকে আবার দুই রাখাত পড়তে হবে কেন তারাবি সুন্নাত মোকাদ্দা যে তারাবিক যদি কেউ আঠারো রাখাত পড়ে তার সালাত হবে না বিশ রাখাতই তাকে পড়তে হবে তারপর বিশ রাখাতকে তার সুন্নাত মোকাদ্দা হিসেবে তারা গণনা করছে বলছে তো ভাই তাদের চেয়ে একটা স্রেফ একটা প্রমাণ চাইবো আমি বলেছি যে কোনো মুকালদের তারা মাসালা বয়ন করতে পারবে না বিশ টাকা তারাবি যে সুন্নাত মোকাদ্দা এই ব্যাপারে চার ইমামে কোনো ফতোয়া আছে কি ইমাম আবহনিফা শাফি মালিক আহমেদ আহমেদ চার বিশ টাকা দিয়ে তারা সুন্নাত মোকাদ্দা বলেছে এর বেশি পড়া যাবে না কমও পড়া যাবে না বিশ টাকা দিয়ে করতে হবে এরকম কোনো কোনো ফাতুয়া আছে কি কোন হাদিসের ভিত্তিতে বিশ টাকার তারাবি সুন্নাত মোকাদ্দা হিসাবে গণনা করা হচ্ছে আমাদের দাবি তারাবি আট টাকার তারাবি তিন ডাকাত বেতের আমাদের নিকটে তিন ডাকাত বেতের পড়া যায় এক টাকাত পড়া যায় পাঁচ টাকাত পড়া যায় হ্যাঁ যাইস আমাদের নিকটে তারপরে কেউ যদি সলাদ যদি আদায় করতে চায় কি এমন লাইন যদি পড়তে চায় কি আমি রামাদান হিসেবে যদি কেউ পড়তে চায় সেই মুখারি
এই কথাই বলেছেন তারা আমরা তো জামহুরদের উপরে আছি যে না তারাভি এটা আত্রাকাত এবার কেউ যদি পড়তে চায় দূরে 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 থেকে সারা রাত পড়তে চায় পড়ুক কিন্তু বিশ রাকাত কে সুন্নাত মকাদ্দা বলা এ দলিল কই কোন সালাফ কে দিয়েছে বিশ রাকাতি এর বাড়ানো যাবে না কমানো যাবে বাড়ানো যাবে না কমানো যাবে না এটা হানাফিদের দাবি যে বিশ রাকাত এটা সুন্নাত মকাদ্দা আর তার দাবি থেকে প্রমাণ দেখুন ভাই জহুরে পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত মকাদ্দা আছে এখন কেউ যদি চার রাকাতে যদি ছয় রাকাত পড়ে নামাজ হবে হবে না তার জন্য তারা এই দাবি করেছিলেন আর শেখ আলবানি আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি তার জন্যই বলেছেন যে হানফিরা যেহেতু তিনি বিশ টাকা তারা বেগে সুন্দর মকাদা বলে তার জন্য বিশ টাকাতের জবাব দিতে গিয়ে শেখ আলবানি বইটা চমৎকারভাবে লিখেছেন কিন্তু মুকালিদরা এই বইটাকে একটু ভিন্ন ধরনের ভাবে প্রচার করতে চাইছে কিন্তু কেন যে বইটা লেখার কারণ এবং তিনি যে হানাফিদের দলিল দিয়ে খণ্ডন করতে চাইছেন একটা সূক্ষ্ম বিষয় আছে কেন কেউ যদি বিশ টাকা তারা থেকে সুন্নত মোকাদ্দা বলে দলিল পোস্ট করতে হবে সালাবদের কল নকল করতে হবে ইমাম আহমেদ তো আম করে দিয়েছেন ইমাম তাইমে আম করেছেন ইমাম মালিক আম করে দিয়েছেন আর ইমাম আবু হানিফা থেকে যে কলটা পাওয়া যায় আবু ইউসুফ বর্ণনা করেছেন যে বিশ টাকা তারাবি ওপরে ইমাম আবু হানিফার যে এটা সই সূত্রে প্রমাণিত নয় এর কোনো সনদ পেশ করুক সই সূত্রে কোনো সনদ পেশ করুক কোনো সনদ নেই আর আবু ইউসুফ বর্ণনা করছে ইমাম আবু হানিফার সম্পর্কে এর সঙ্গে আবু ইউসুফের প্রতি যারা আছে আপনার রিজাল্ট গ্রন্থ ভালোভাবে দেখলে আপনারা পাবেন আর সঙ্গে আবু হানিফারই যারা আছে আবু হানিফার মতো লালাই স্বয়ং আবু ইউসুফকে তিনি মানে মনে করতেন না যে তিনি সত্য কথা বলেন তিনি তাকে মিথ্যুক হিসেবে মনে করতেন কেন আবু ইউসুফ সম্পর্কে এবং আবু হরফা স্পষ্ট যারা ও তা দিলে আপনি নকল আছে স্পষ্টভাবে এবং আবু হরফার সঙ্গে সরাসরি আবু ইউসুফকে বলেছে যে আবু ইউসুফ তুমি এমন এমন কথা তুমি তোমার কিতাবপত্রতে লেখো যেগুলো আমি বলিনি অথচ তুমি লেখো এখানে কি যে ইমাম আবু হানিফা বলেনি এমন কথাই আবু ইউসুফ তিনি তার কথা কিতাব আসারে তিনি নকল করতেন ইমাম আবু হানিফা বলেনি কিন্তু ইমাম আবু হানার নামের রচনা করতেন তিনি মৃত্যু আবু হানিফার মতো নিকটে স্বয়ং এটা যারা তাদের স্পষ্টভাবে এই কলটা নকল করা আছে তাই তার কল দিয়ে আবু হানিফার কল যে না আবু হানিফার মতো লালাই থেকেও বিশ টাকা তারা বিশ্বের সূত্রে ফত প্রমাণিত নয় ইমাম মালিক থেকে সুন্দর মোকাদ্দা হিসেবে বিশ টাকা প্রমাণিত নয় ইমাম আহমেদ থেকেও প্রমাণিত নয় ইমাম সাফি থেকেও বিশ টাকা তারা বিশ্বনাথ মোকাদ্দার উপরে কোনো বর্ণনা পাওয়া প্রমাণিত নয় শেখ সোয়াল আল সামিন আব্দুল আজিজ আব্দুল্লা বিন বাস কেউ বিশ টাকা তারা বিকে সুন্দর মোকাদ্দা হিসেবে বলেনি বরং সকলে বলেছেন প্রশস্ত এটা তারা বি যেহেতু নফল সলাদ প্রশস্ত আছে এখানে বারান্দা কমানো যেতে পারে সে টাইমে তিনি এই কথাই বলেছেন বিস্তারিত আমরা আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ আপনাদের কাছে শুধু রামাজান যেহেতু শুধু চলে এসেছে দেখি সমস্ত কিছু সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করলাম যাতে আপনারা এখান থেকেই দলিল উপস্থান করতে পারেন আমাদের পক্ষে জি আমরা কি মনে করে তারাদের মশালা আর তারা কখন দেখবেন তাদের তারা বি যেসব আলোচনা করছে কখনো সুন্দর মোকাদ্দা এই শব্দ বর্ণনা করবে না কেন ধোকা দিচ্ছে কেন সুন্দর মোকাদ্দা খাতাপত্র বইপত্র তো লেখা আছে ফতোবাদে লেখা আছে কিন্তু এইভাবে যেহেতু সালাবদের থেকে কোনো কথা পাবে না তার জন্য এই কথাটা তারা বলতে চাইছেন এখন আলহামদুলিল্লাহ রামাজান মাস আলহামদুলিল্লাহ এটা বিশেষ করে ফজিরত মুনাকের মাস আমরা সকলেই সুন্নতা রাসুল আল্লাহ সুসাল সাল্লা সুন্নতের উপরে আমরা টিকে থাকবো আমরা বেশি বেশি ইবাদত করবো আমরা তসবিহ করবো আমরা বেশি বেশি ইস্তেফার পাঠ করবো আমরা নিজেদের জন্য দোয়া করবো আমাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের জন্য দোয়া করবো যারা এখন পর্যন্ত মানে সিয়াম সাধনার মধ্যে অভ্যস্ত নেই তার জন্য দোয়া করবো রামাজান মাসের অনেক অনেক গুরুত্ব আল্লাহ সুতার পবিত্র বছর বাকার আসন মধ্যে এক মাসে পঁচাশিতে অনেক আলোচনা করেছেন এ রামাজানের প্রসঙ্গে অনেক বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন আমরা খুব সুন্দরভাবে এসে সাধনা করব এটা ক্ষমার মাস এটা রহমতের মাস তবে ক্ষমা রহমত এই মর্মে যে হাদিসটা আসছে যে দশ দশকে ভাগ করা সে হাদিস সহি নয় তো যাই হোক আমরা এই দিনগুলোকে খুব সুন্দরভাবে অতিবাহিত করব আমরা এখানে সকলেই জি ভাই আপনারা ইতিমধ্যে অনেকে আমাদের আলোচনা শ্রবণ করলেন জি আলহামদুলিল্লাহ রাত্রি তো অনেকই হয়ে গেছে অনেক হয়ে গেছে রাত্রি তো ভাই যাই হোক আপনারা অনেকে আছেন আচ্ছা জি ভাই জি হ্যাঁ ভাই একজন বলেছেন যে আপনাদের ওখানে সিএম কি শুরু হয়েছে জি ভাই আমাদের কাছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আজকে আমরা শাড়ি দ্বিতীয় সারি আমরা করবো কালকে আমাদের দুই নম্বর হয়ে যায় এবার বাংলাদেশে আমাদের থেকে একটা পেছনে পড়ে গেছে জি ভাই এখানে অনেকে বিশ টাকা তারাবির উপরে বলছেন যে মদিরা মক্কাতে কেন বিশ টাকা তারাবি হয় জি ভাই মক্কা মদিরাতে বিশ টাকা তারাবি কেন হয় এ বিষয়ে স্বতন্ত্র একটা আলোচনা ইচ্ছা করবো তো এই এতটুকু জেনে রাখেন যে মক্কা মদিনা শরীরের দলিল এমনটি নয় দুই নম্বর হানাফিদের অনেক কিতাবপত্রতে স্পষ্ট লেগেছে যে মক্কা মদিনা এটা দলিল নয় কিন্তু তারা এখানে যেহেতু তাদের মাসালা প্রমাণ হয়ে গেছে তাদের ছুটছে ওখানে আর দিন বিষয়ে যে
তারাবি পড়ুন তাড়াতাড়ি পড়িয়েন না আমাদের তো দাবি এটাই আমরা তো বিশ টাকাকে অস্বীকার করি না যে বিশ টাকা পড়বো না তাদের পেছনে এমন তো নয় হ্যাঁ তাদের যে নামাজের ঢং জোরে পড়ে চলে যাচ্ছে একদম তিরিশ মিনিটে উনচল্লিশ টাকার নামাজ পড়ে চলে যাচ্ছে যে এটা আমরা প্রতিবাদ করি আমরা প্রতিবাদ করি কিন্তু বিশ টাকার তারাবি যে মোদি নামক কাতে হচ্ছে শুধু এতটা নেতাকে বলেন যে ওখানে রাফুল আজের হচ্ছে এবং এখানে জোরে আমিন বলছে সোরা ফাতে পড়ছে তারা মোনাজাত সমৃদ্ধ মোনাজাত করে না আপনারা করছেন ওরা চা টাকার পরে আমাদের ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে যে দোয়া পড়া হয় তারাবির সে দোয়া আপনারা করছেন ওখানে পড়া হয় না তারাবির মধ্যে শেষে বিদের পরে এক রাকাত কোনো দিন না জানে দুই হাত তুলে পরে আমাদের হামফেরা করে না তার নিকটের জায়েজও নয় তো অনেকগুলো তারা আছে এতগুলো মশালা কমপক্ষে একশো গান মশালা তারাবির ওই যে কাতারে পড়ছে রামাজান মাসে একশো গান মশালা তারাই মানে না মাত্র একটা মানে এটা কি ভাই মানে যেটা আপনারা চাই সেটা শুধু দলিল নিয়ে নিলেন মানে সবাই সমস্যা কোথায় আমরা বলি যে ভাই হ্যাঁ রামাজান মাসে সৌদি আরবে যেইভাবে বিশ টাকার তারাবি পড়া হয় সেম ওইভাবে পড়ান বিশ টাকার চল্লিশ টাকা যা ইচ্ছা দেয় পড়ান হ্যাঁ আমরা পড়তে রাজি আছি আর রামাজানের শেষ দশ দিনে শুধু বিশ টাকার নয় আরও বেশি পড়া হয় কেমন লাইল আরও রাত্রে রাতে আরও পড়া হয় বিশ টাকাতে যে চূড়ান্ত ভাবে তারা মানে এমনটি নয় শেষ দশ দিনে আরও নামাজ বাড়িয়ে দেয় তিরিশ টাকা পঁচিশ টাকা চল্লিশ টাকা তারা পড়ে তো আমাদের ক্ষেত্রে পড়া হয় না বিশ টাকাতেই পড়তে হবে আট টাকা তোলে তারাবি হবে না এমন কথা তো সৌদি আরবের নয় জি যে অনেকে আছেন ভাই যাই হোক আমরা লাইভ থেকে চলে যাব রাত্রে অনেক হয়েছে আমরা ইনশাল্লাহ এই বিষয়ে ধারাবাহিক পর্যায়ে আমরা অনেক কিছু আলোচনা করব আলোচনা বিষয়ে অনেকগুলো থাকবে যে আল্লাহ সুলতি বিশ টাকা তারাবি করেছেন আট টাকা দুই নম্বর আলোচনা থাকবে ওমর বিন খাত তার তিনি কি বিশ টাকাতে নির্দেশ দিয়েছেন না আট টাকা তারাবি নির্দেশ দিয়েছেন তিন নম্বর আলোচনা বিষয় থাকবে আমাদের যে বিশ টাকা তারাবির উপরে কি উন্নতির ইজমা আছে চার নম্বর আলোচনা আমাদের থাকবে চার ইমাম কি বিশ টাকা তারাবির ওপরে সুন্দর মকাদা হিসেবে ফতোয়া দিয়েছে পাঁচ নম্বর আলোচনা থাকবে তারাবি এবং তাহার যে সালাদ এটা কি পৃথক স্বতন্ত্র সালাদ আর ছয় নম্বর একটি আলোচনা থাকবে যে তারাবি প্রসঙ্গে যত রকম মিথ্যাচার করা হচ্ছে কেবল যে তারাবি এই শব্দটি এটা কি তারাবি শব্দটি হচ্ছে বহু বচন তো কমপক্ষে বহু বচন আরবিদের তিন কমপক্ষে বারো রাকাত পড়তে হবে চার রাকাত চার রাকাত চার রাকাত করে এই যে মানে কুযুক্তিগুলো আছে এগুলো ধারাবিক যতগুলো কুযুক্তি আছে সমস্ত যুক্তির একটা জবাব একটা পাল্টা দেবো তবে একটা জেনে রাখেন তারাবি এটা বহু বচন হ্যাঁ এটা কেউ অস্বীকার করে না আর ভাই এটা মনে রাখেন যে শরীয়তে কখনো কখনো দুই কেউ বোঝানোর জন্য বহুবচন শব্দ ব্যবহার আছে কোরআন হাদিসে অনেক পরিমাণ আছে একটা আপনাকে বলি দলিল একটা দলিল আপনার জন্য যথেষ্ট যেগুলো আপনারা জানেন ভাই দেখেন দুজনের জামাত দুজনের সলাতের জামাত হবে কি হবে না জি দুজনের সলাতের জামাত হয় দুজন ব্যক্তি যদি হয় একজন ইমাম হবে একজন মুক্তাদি হবে তো দুজন অথচ জামাত শিখা ব্যবহার করছে জামাত শব্দ আছে স্বয়ং তো দুজনেও জামাত হয় মানে দুজনে জামাত শিখা শরীত বা সালা প্রমাণের জন্য যায় তা আমরা যদি দুই আমরা আটটা কাজ পড়ছি চার চার আট তো জামাত শিখা ব্যবহার করা দুইয়ের জামাত শিখা ব্যবহার হতেই পারে অর্থাৎ বহু বছর হতেই পারে তো দুজনের জামাত মানে তারপর যে আমরা দুই ওয়াক্তের নামাজকে জমা করা দুই মানে জোহর আর আসরকে সফরে থাকবে সেই সময় জোহর আর আসরকে জামা সলাত আইনে জমাত আইনে যে হাদিস আছে এখানে জামা আছে জামা এখানে জামাত শিখা ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু আমরা এখানে তিন ওয়াক্তের সলাতকে তো জমা করি না কারণ জামাত শিখা ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ বহু বছর ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে আমাদের জোহর আসর মাগরিম তিনটেকে একত্রিত করা উচিত যদি আমরা গ্রামারটিক্যাল দিক থেকে দেখি কিন্তু না জোহর আর আসরকে আমরা জমা করি আসর আর মাগরিব দিয়ে জমা করি তার মানে আপনাকে এখানে শুধুমাত্র মানে যেগুলো আপনার জানেন এছাড়া কোরআন সিনেমা থেকে অনেক দলিল ইনশাল্লাহ আমরা দেবো যেগুলো আপনার জানেন সেগুলো থেকে শুধু যুক্তি খনন করলাম যে শরীয়তে কখনো দুই কেউ জামাত শিখা অর্থাৎ বহু বচন ব্যবহার করা হয় তার জ্বলন্ত প্রমাণ যে দুই ওয়াক্তের নামাজকে জমা করা জোহর আসরকে একত্রিত করা এবং পাশাপাশি দুজনও জামাত হয় আর জামাত এটা তো বহু বচন জামাত শিখা জামাত জামা স্পষ্ট আছে এটা বুঝ বুঝতে কারো সমস্যা হবে না দুটো দলিল উপস্থাপন করলাম যাই হোক অনেকে এখানে আছেন এগুলো সব ভাই যাই হোক এগুলো শুধুমাত্র নিজের মাধ্যাপ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য সব কুযুক্তি সব কুযুক্তি দেওয়া হয় এছাড়া ধারাবিভাবে আমরা আলোচনা করব এখানে যারা বাড়াবাড়ি করছে বিষয় নিয়ে এটা তাদের বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় আসলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আপনাদের সামনে মোহন সব তাল্লাস মানে যাচ্ছে দাবি দোয়া আমরা জেনে রামাজন মাসে বেশি বেশি তো বাইস্তেকবার দোয়া দান কাজ দান সদ্গা ইতিকাপ আছে এবং সদ্গায় ফিতরা আছে শেষ লালাতুল কদর আছে এগুলো আমরা অন্বেষণ করতে পারি আমাদের মধ্যে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব আর বিশেষ করে আমাদের মুসলিম ভাইদের প্রতি জনের ভ্রাতৃত্ব বোধ বৃদ্ধি হয় আমরা আল্লাহ সুবাহ কাছে দাবি এই দোয়া করবো রাত্রি অনেক হয়েছে আমরা এই মুহূর্তে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চলেছি ইনশাআল্লাহ আমাদের সঙ্গে আপনাদের আবারও সাক্